இந்த காணொலியை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேசு தமிழா பேசு வலையொலியினுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் துணை நிற்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சூப்பர் தேங்க்ஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் விரும்பக்கூடிய தொகையினை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கான உங்களுடைய பங்களிப்பாக கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி நடக்க போகிற பொதுக்குழு எப்படி சார் இருக்கும் யூகங்கள் வந்து ஓபிஎஸ் அவர்களை ஒதுக்கி வைக்கிறதுக்கான தீர்மானங்கள் முடிவுகள் எடுக்கப்படும்னு பலர் சமூக வலைதளங்களையும் பல இடங்கள்லையும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு சமயக்காரன் ஒழுங்காக செய்வார் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சமயக்காரர்கள் வந்தாலும் அந்த சாப்பாடு வழங்காது பொதுச் செயலாளர் வந்து என்றைக்குமே வந்து நிரந்தரமாக அது அம்மாவுடைய பதவி அப்படின்னு தானே கட்சி இருக்கு அவங்களே அதை வேறு ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு நீங்கள் வந்து பொதுச் செயலாளர் பதவியை ரிவைவ் பண்ணாதீங்க தட் வில் லீட் டு லாட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பாஜகவுக்கு பயந்து திமுக தயங்கல் இந்த விஷயத்தில் காங்கிரஸுக்கு பயப்படுது திமுக நினைச்சு கொடுக்கிற சீட்டை வாங்குற இடத்துல தானே காங்கிரஸ் இருக்காங்க அப்புறம் ஏன் காங்கிரஸ்க்கு பயப்படும் இந்த அரசு ஏன் தயங்குதுன்னா ரெண்டு விஷயத்துக்காகவும் தயங்குது ரெண்டு பேருக்காகவும் தயங்குது மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் பயப்படுத்துது காங்கிரசுக்கும் பயப்படுது எம்பி ஆர் ராசா அவர்கள் நேற்று ஒரு மாநாட்டில் வந்து எங்களுக்கு சுயாட்சி உரிமை மாநில சுயாட்சி கொடுங்க நாங்களும் பல வருஷமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் எனக்கு மாநில சுயாட்சி கொடுங்க இல்லைனா எங்களை வந்து தனி தமிழ்நாடு கேட்க வச்சுடாதீங்க பெரியார் மாதிரி கேஸ் ஃபைல் பண்ண சொன்னார் வாஜ்பாய் எமர்ஜென்சி கடத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஏழு பேர் இல்லை பண்ண மாட்டேன்ட்டார் கலைஞர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பண்ண மாட்டேன்ட்டார் அப்போ நீங்கள் மாநில உரிமைக்காக நிற்கிறீங்களா குஜராத் கலவரம் நடந்துச்சு இஸ்லாமியர்கள் வேட்டையாடப்பட்டாங்க எல்லாம் இந்தியா ஃபுல்லாக கொதித்து எழுந்து கண்டனம் தெரிவித்தாங்க உலக நாடுகள் புறம் கருணாநிதி மூச்சே உடல் ராசா போன்றவர்கள் என்ன ஊழலில் தெளித்தவர்கள் மத்திய ஆட்சியில் ரொம்ப காலம் பங்கு பெற்று அதில் லாபம் அடைஞ்சவங்க பெருமளவு சொத்து சேர்த்து ஊழல் பண்ணி கோடி கோடியாக சம்பாதித்தவங்களுக்கு தமிழ் தேசியம் பற்றி பேசுகிற உரிமையே கிடையாது பிஜேபி வந்து தன்னுடைய சிறுபான்மை பிரிவில் இருக்கின்ற இஸ்லாமியர்களை வைத்து இது போன்ற மத கலவரங்களை உருவாக்க திட்டம் போடுதா பாஜக வந்து இந்த மாதிரி ஐஎஸ்ஐஎஸ் தொடர்பு இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகள் பாஜக அமைப்புக்குள்ளேயே வர்ற அளவுக்கு அஜாக்கிரதையாக இருந்திருக்காங்கிற விஷயத்த அவங்க பெரிய அளவுக்கு கவனம் சொல்லும் சசிகலா அவர்களும் டி டிவி தினகரனோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அண்ணாதிமுக அவங்களுக்கு இடம் இல்லைங்கிறது உறுதி ஆயிடுச்சு திரு அமித்ஷா அவர்கள் சமீபத்தில் பேசும்போது சொல்றாரு ஒரு கூட்டத்தில் பிஜேபி கூட்டத்தில் அடுத்த இலக்கு நம்மளுக்கு வந்து தென்னிந்தியா தான் திமுக என்ன பண்ணுதுன்னா பாஜக அவனுடைய கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு அவங்களை திராவிட மாடல்ங்கிறது கொண்டு வர்றாங்க திடீர்னு நீங்க வெளிநாட்டில் இருக்கீங்களா உங்களோட வீடு நிலம் எல்லாம் இந்தியாவில் இருக்கா அதை எப்படி பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறதுன்னு தெரியலையா நீங்க நம்பிக்கையோடு அனுக்க வேண்டியது நிம்மதி ப்ராப்பர்டி மேனேஜ்மெண்ட் தொடர்புக்கு செவன் டபுள் சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஜீரோ எயிட் ட்ரிபிள் நைன் ஏழு ஆறு ஆறு ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்பது 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 பேசு தமிழா பேச நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட உரையாடுறதுக்காக அரசியல் விமர்சகர் திரு கலை அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க கூட தான் பேச போறோம் வணக்கம் வணக்கம் அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்குது கடைசியாக நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் வந்து பல சர்ச்சைகள் பல கைகலப்புகள்லாம் நடந்துச்சு அதன் பிறகாக ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி பொதுக்குழு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது தொடர்பாக வழக்கு தொடரப்பட்டுச்சு இப்போ வந்து சென்னை ஹைகோர்ட்டில் தீர்ப்பு வந்திருக்குது அதில் வந்து அது வந்து கட்சி சார்ந்த விஷயம் அவங்க அந்த பொதுக்குழு நடத்துறதுக்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லை அப்படின்னு வந்திருக்குது அந்த ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி நடக்க போகிற பொதுக்குழு எப்படி சார் இருக்கும் யூகங்கள் வந்து ஓபிஎஸ் அவர்களை ஒதுக்கி வைக்கிறதுக்கான தீர்மானங்கள் முடிவுகள் எடுக்கப்படும்னு பலர் சமூக வலைதளங்களையும் பல இடங்கள்லையும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி எதாவது நடக்குமா அவங்க அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் பேசியிருக்காங்க டாக்டிக்ஸ் என்னென்ன அதில் பொதுக்குழுவில் என்னென்ன அஜெண்டா கொண்டு வர்றதுன்னு பேசியிருக்காங்க பட் அது ஊகங்களாக வெளியே வந்திருக்கு அஃபீஷியலாக அவங்க சொல்லலை அது ரகசியமாக வச்சுருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் அதை பற்றி நம்ம ஊகங்களின் அடிப்படையில் என்ன உதாரணமாக ஓபிஎஸ் அவர்களை பொருளாளர் பதவியிலேருந்து நீக்கிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு பேச்சு வருது அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலேருந்து நீக்கிடுவாங்க அப்படிலாம் பல யூகங்கள் வருது அதன் அடிப்படையில் பேசாட்டி பேச வேண்டியதில்லை ஆனால் என்ன நடக்கும் பொதுக்குழுலங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று என்னென்னா நிச்சயமாக வந்து அவங்க ஒற்றை தலைமையை கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுவாங்க அதில் ஓபிஎஸ் அவர்கள் கலந்துக்கிறவாராங்கிறது டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது அதில் ஏற்கனவே அவங்க அறிவித்தது வந்து ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பதவி வந்து காலாவதி ஆகிவிட்டது தோஸ் போஸ் பிகம் அப்சல்யூட் எதனாலன்னா அது வந்து காரணங்கள் இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம பெருசாக அளவு பெரிய அளவில் பேசியிருக்கோம் அது வந்து
எல்லா விதிகளையும் மாற்றவும் திருத்தவும் கூட்டவும் குறைக்கவும் நீக்கவும் உரிமை உள்ள பொதுக்குழுவால் கூட அந்த விதியை மட்டும் மாற்ற முடியாது அந்த அதுதான் அந்த அடிப்படை விதியில் இருக்கிற விஷயம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணாங்க ட்வெண்ட்டி பார் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிய மூன்று விதிகளில் திருத்தங்கள் கொண்டு வந்து அது டெல்லி ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் பொதுச் செயலாளருக்கு இணையாக இந்த பதவிகளை உருவாக்கியிருக்கோம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதனால் இருபது பார் ரெண்டில் பொதுச் செயலாளருக்கு என்ன நிபந்தனைகள் இருக்குதோ அதே நிபந்தனையை நீங்களும் கன்சீடர் பண்ணணும் சொல்கிறாங்க சொல்லி தீர்ப்பு வந்ததுனால அந்த தேர்வை நடத்தினாங்க அந்த எலெக்ஷனை தேர்தல் நடத்தினாங்க நடத்தினதாக சொல்லி அது நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ணி அதில் வந்து அவங்க ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டாங்க அது வந்து பொதுக்குழுடைய அந்த திருத்தங்களுக்கு இல்லை அந்த தேர்தலுக்கு தேர்தலுக்கு பொதுக்குழுனுடைய ஒப்புதல் பெற முடியல ஏன்னா அந்த நேரத்தில் பொதுக்குழு கூட்ட முடியல அன் அதிமுகவனுடைய அமைப்பு விதிகளின்படி பொதுக்குழு கூட முடியாத நேரத்தில் அவசர நிமித்தமாக செயற்குழுக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த மூணு விதிகளை திருத்துவதற்கும் தேர்தலை நடத்துவதற்கும் பொது செயற்குழுனுடைய அனுமதியை பெற்று அவங்க நடத்தினாங்க ஆனால் அந்த அமைப்பு விதியை என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த நெக்ஸ்ட் இம்மீடியட் ஜென்ரல் பாடி அடுத்து உடனே நடக்கக்கூடிய ஜென்ரல் பாடியில் அந்த திருத்தங்களை வைத்து அந்த தேர்தல் முறையை வைத்து அங்கீகாரம் ரேட்டிஃபிகேஷன் வாங்கணும் வாங்கலைன்னா அது வரைக்கும் தான் அந்த பதவிகள் இருக்காது அதுக்கடுத்து அந்த பதவிகளுக்கு செயல்படும் தன்மை இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அதனால தான் வந்து ரேட்டிஃபிகேஷன் பண்ணலை இருபத்தி மூணு திருத்தங்களில் முதல் திருத்தம் அதுதான் ஆனால் அது இருபத்தி மூணு திருத்தத்தையும் கொண்டு வர்றதுக்கு செயற்குழு அனுமதிக்கலை சாரி பொதுக்குழு அனுமதிக்கலை பொதுக்குழு தான் சுப்ரீம் பாடி அதிமுகவில் பொதுக்குழு நீங்கள் ஒற்றை தலைமை தீர்மானத்தை முதல்ல கொண்டு வந்த பிறகு தான் வேறு எந்த தீர்மானத்தையும் கொண்டு வர்றதுக்கு நாங்கள் அனுப அனுமதிப்போம் சொன்ன உடனே தே ஹவ் டு நெசசரிலி ஷெல் ஆல் தி டுவெண்ட்டி த்ரீ ரெசல்யூஷன்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுச்சு பொதுக்குழு உறுதியான முடிவு எடுத்துச்சு நான் அப்பயே சொன்னேன் இந்த நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்புகள் வந்து பொதுக்குழுவை கட்டுப்படுத்த முடியாது பொதுக்குழு மொத்தம் இரநூறு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் எழுந்திச்சு நின்று இந்த தீர்மானங்கள் இப்போ வேணால் நீங்கள் அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுங்கன்னு சொல்லும்போது அது வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்புன்னு எடுத்துக்கலாம் பட் யார் மேலே நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் மேலே நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு எப்படி நடத்துவீங்க அதே சிறிவாறு கல்யாண மண்டபத்தை ஒரு மாதத்துக்கு புக் பண்ணி அங்கே நீதிபதிகள் போய் தான் நடத்தணும் அதை நான் அதுவும் பொதுக்குழு உரிமை வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு தனி அதிகாரம் இருக்குங்க உள்கட்சி ஜனநாயகத்தில் எப்படி நீதிமன்றங்கள் தலையிட முடியும்னு நாங்கள் கேட்டோம் ஒரு நி ஒரு நபர் நீதிமன்ற ஆணை வந்து அமர்வு வந்து தலையிட மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க அது எனக்கு ரைட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பல சமயங்களில் பல தீர்ப்புகளில் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த உள் விவகாரங்களில் நாங்கள் தலையிட முடியாதுன்னு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்குது இந்த நம்ம தேர்தல் ஆணையும் சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க உள் விவகாரங்களில் நீங்கள் கொடுக்குற தீர்மானங்கள் கட்சி நிறைவேற்றக்கூடிய திருத்தங்கள் அமைப்பு சட்டத்தில் நிற்க நிறைவேற்றங்கள் தேர்வுகள் இதெல்லாம் வந்து எங்களை இன்டிமேட் பண்ணால் போதும் தான் தேர்தல் ஆணையம் சொல்லியிருக்கு யூ நீ நாட் கெட் பெர்மிஷன் ஃப்ரம் அஸ் ரெட்டிஃபிகேஷன் ஃப்ரம் அஸ் ஃபார் எவ்ரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் எவ்ரி சேஞ்சஸ் அதனால் நீங்கள் அப்படி தான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க தலையிடக்கூடாதுங்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் ஒரு நபர் நீதிமன்றம் கட்டாக கொடுத்தாரு ரெண்டு பேர் ஒன்றுக்கு மேலே வரும்போதே பிரச்சனை வருது அந்த ஆங்கிலத்தில் அந்த பழமொழி சொன்னேன் இல்லையா டூ மெனி குக்ஸ் வில் ஸ்பாயில் த பிராத் ஒரு சமயக்காரனா ஒழுங்காக செய்வார் ரெண்டுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சமயக்காரர்கள் வந்தாலும் அந்த சாப்பாடு விளங்காது சமையல் விளங்காது அதை தான் அவங்க செஞ்சாங்க ரெண்டு ஜட்ஜஸ் வந்த உடனே அதை விளங்காத ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொடுத்தாங்க இருட்டில் தீர்மானித்து இருட்டான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொடுத்தாங்க நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே நான் கடுமையான இதை விமர்சனங்களை வச்சேன் அவங்களுக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது அவங்க லட்சுமண கோட்டை தாண்டுகிறார்கள் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அது அதுக்கு பின்னாடி பரவாயில்ல வைஸ் கவுன்சில் ப்ரிவைல்டு ஆன் தம் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் இப்போ ஒழுங்காக ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை கரெக்டு நம்ம அதை வரவேற்போம் ஒழுங்காக இருக்கும்போது வரவேற்போம் ஒழுங்கினமாக இருக்கும்போது நம்ம ஜட்ஜஸ் யார் எவ்வளோ சுப்ரீம் பீப்புளாக இருந்தாலும் ஐ டோன்ட் ஹெசிடேட் டு கிரிட்டிசைஸ் இப்போ இந்த பொதுக்குழுவில் என்ன நடக்குங்கிற கொஸ்டின் முக்கியமான விஷயம் அதில் வந்து ஒற்றை தலைமை கண்டிப்பாக கொண்டு வரணும் எப்படி கொண்டு வரவராங்க அந்த ப்ரொசீஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னா உதாரணமாக பொதுச் செயலாளர் போஸ்ட்டை வந்து நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் அந்த அம்மான்னு சொல்லி அதை செல் பண்ணிட்டாங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க செயலாக்கமுள்ள ஒரு இல்லாத ஒரு பதவ
அது அப்போ அதுக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட்டு அடிப்படை உறுப்பினர்கள் தான் அதுக்கு வாக்களிக்க முடியும் பொதுக்குழு தன்னிச்சையாக தீர்வு செய்ய முடியாது அதுக்கு ஒரு தீர்வு தர முடியாது முடிவு செய்ய முடியாது அடிப்படை உறுப்பினர்களுக்கு நீங்கள் வாக்க பெறணும்னா ஒரு எலெக்ஷனை டெக்ளேர் பண்ணணும் எலெக்ஷனை டெக்ளேர் பண்ணால் இப்போ ஒரு பத்து பேர் போட்டி கூட போடுவாங்க அன்னைக்கு இவங்க ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க யாரையும் போட்டி போட விடாமல் தடுத்துட்டாங்க ஜெயலலிதா அம்மா எம்ஜிஆர் இருந்தப்போ அவங்களுக்கு எதிராக போட்டி போடுறதுக்கு யாருக்குமே தகுதி இல்லாமல் யாருமே அதை பற்றி நினைக்கல தேர்தல் நடக்காமல் அவங்க அன்ன போஸ்ட்டாக தேர்வு செய்யப்பட்டாங்க இப்போ இவங்களும் அன்ன போஸ்ட்டாக தேர்வு செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்போ கட்சி பிளவுபட்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இவங்க இப்போ அந்த போஸ்ட்டை வந்து டெக்ளேர் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு வந்து கண்டஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக வருவாங்க போட்டியாளர்கள் வருவாங்க தேர்தல் நடத்துறதுங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி பேருக்கு தேர்தல் நட மெமோ எக்ஸசைஸ் அது ஒரு மினி தேர்தல் மாதிரி நடத்தணும் மினி ஜென்ரல் எலெக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் அதில் யார் வருவா அப்படின்னு நம்ம உறுதியாக இப்போ சொல்ல முடியாது அதனால் அது ரிஸ்கான ஏரியா நான் நினைக்கிறேன் பொதுச் செயலாளர் ரிவைவ் பண்ணுறது அப்படி தான் சொல்லிகிட்ருக்காங்க இபிஎஸ் ஃபேக்ஷனில் இருக்கிறவங்க பிரிவில் அந்த இருக்கிறவங்க எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க பொதுச் செயலாளரை அவர் ஆக்குவோங்கிறாங்க பட் எனக்கு அதுக்கு அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக குறைவுன்னு இல்லை ஆனால் பொதுச் செயலாளராக அப்படி ஆக்க முடியுமா பொதுச் செயலாளர் வந்து என்றைக்குமே வந்து நிரந்தரமாக அது அம்மாவுடைய பதவி அப்படி தானே கட்சியிருக்க அவங்களே சார் அதை வேறு ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு ஓபிஎஸ் என்ன பண்ணுவார் அம்மாவுக்கு நீங்கள் கௌரவ குறைச்சலாக அந்த அம்மாவை நட நடத்திட்டீங்க இல்லையா அம்மாவனுடைய கௌரவத்தை நீங்கள் குலைச்சிட்டீங்கன்னு சொல்லுவார் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு இப்போ தீவிரமாக சொல்லுவார் அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது லீகலாக இருக்கிற பிரச்சனையை நான் பேசுகிறேன் அது எப்படி அவங்க அந்த தேர்தலை நடத்துறதுங்கிறது தான் நடத்தி தான் தேர்வு செய்யப்படணும் ஏன்னா இவங்க ஒரு பின்கிணை ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக ஏற்கனவே பொதுக்குழுவால் தேர்வு செய்யப்பட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலே தேர்வு செய்யப்பட்டாங்க இடையில் வந்து தேர்தல் வந்துருச்சு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் கொடுத்த கட்டளைப்படி அந்த தேர்தல் வந்ததுனால அன்னையிலேருந்து இவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்களை இவங்க தொடர்ந்து இருந்தாங்க புரியுதா அவங்களுக்கு அது வந்து என்னாச்சு அந்த ஐந்து வருஷம் டெனியூர் இருக்குது அந்த பொதுச் செயலாளர் பதவி இது இவங்க ஒருங்கிணைப்பாளர்களை பொதுக்குழு தேர்வு செஞ்சிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் இது வரைக்கும் டைம் இருக்குது இன்னும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் ஒன் மந்த் இருக்கு டூ ஒன் இயர் இருக்குது ஆனால் அது காலாவதி ஆச்சு எப்போ காலாவதி ஆச்சுன்னா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பொதுக்குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்களை தாண்டி கட்சி தொண்டர்களால் அடிப்படை உறுப்பினர்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட பொதுச் செயலாளருக்கு பதவி வந்தாச்சு ரெண்டும் பேரலாக ஒரே ட்ராக்கில் போக முடியாது கரெக்டாக அது கட்டாகிடுச்சு அதனால் அந்த டெனூர் ஃபைவ் இயர்ஸ் டெனூரில் வந்த அந்த ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பதவி ஃபோர் இயர்ஸ்லேயே கட்டாகிடுச்சு ஸோ இப்போ இது தான் இருந்துச்சு தே இந்த டுவெண்ட்டி பார் டூ படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பதவி தான் தொடர்ந்துச்சு இந்த மூணு மாதமாக அது ரேட்டிஃபிகேஷன் இல்லாதனால செல்லாமல் போயிடுச்சு பொதுக்குழு ரேட்டிஃபிகேஷன் இல்லைன்னா செல்லாது என்றைக்கு ரேட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்குது அன்றைக்கி தான் செல்லும் ஸோ அது இட் இஸ் அண்டர் சஸ்பெண்டட் அனிமேஷன் அந்த ரெண்டு பதவிகள் இப்போ ஒருங்கிணைப்பாளர்னு இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் சொல்ல முடியாது நான் ஒருங்கிணைப்பாளர் அப்படி சொல்ல முடியாது அந்த பதவியே இல்லை அதனால் என்ன பண்ணாங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி பொதுச் செயலாளருக்கு இணையான ஒருங்கிணை ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பதவி இல்லாதனால அவங்க அவைத்தலைவரை தேர்வு செய்து அவைத்தலைவர் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்த்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுடைய கையெழுத்தோடு நீங்கள் அடுத்த ஜிபிக்கு தேதி நிர்ணயித்து நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டதுனால அவர் அறிவித்தார் ஸோ இப்போ இந்த நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்கு நான் அதில் தலையிட மாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு பொது பொதுக்குழு நடத்தலாம் அதில் தான் நான் அது தடை விதிக்க முடியாது அதுக்கு கண்டிஷனாலிட்டிஸ் நான் எதையும் வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த பொதுக்குழுக்கு அவங்க கண்டிஷன் வச்சாங்க இல்லையா இருபத்தி மூணு தீர்மானங்கள் தவிர வேறு எதையுமே அங்கே டிரான்சாக்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது அதுபடி என்னாகும் அந்த அவைத்தலைவர் தேர்வு செய்யப்பட்டதே தவறுன்னு ஆகிடும் கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் ஆகிடும் பட் இப்போ இல்லை இப்போ அவங்க அதெல்லாம் ஆதரைஸ் பண்ணிட்டாங்க அதெல்லாம் கரெக்டுன்ட்டாங்க அவைத்தலைவர் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இல்லை அன்னைக்குங்கிறதையும் அவங்க ஆதரைஸ் பண்ணிட்டாங்க கோர்ட்டு அவங்க வந்து ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இல்லாத பட்சத்தில் அவைத்தலைவர் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர் ஜிபி தேதி அறிவித்தது கரெக்டுன்ட்டாங்க இதெல்லாம் கொஸ்டின் பண்ணாங்க ஓபிஎஸ் தரப்பு இல்லையா அதை வந்து கொ அது கொஸ்டின் இப்போ இல்லை அந்த கொஸ்டினே இல்லை நீதிமன்றம் டிவிஷன் பெஞ்சு வந்து அதையெல்லாம் அதையெல்லாம் அங்கீகரிச்ச
அது அவங்களுக்கு ஆலோசனையாக நான் சொல்லலை சில பரிந்துரைகளை நான் முன்வைக்கிறேன் இந்த இபிஎஸ் தலைமைக்கு நான் ஒரு சில பரிந்துரைகளை வைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஓ பொதுச் செயலாளர் பதவியை ரிவைவ் பண்ணாதீங்க அதை டச் பண்ணாதீங்க தட் வில் லீட் டு லாட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பல குளறுபடிகள் சட்ட சிக்கல்கள் உருவாகும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தலைவரும் பதவி உருவாக்கலாம் எப்படி அண்ணா இருந்தப்போ பொதுச் செயலாளர் பதவி இருந்துச்சு தலைவர் பதவியை வந்து பெரியாருக்காக காலியாக வச்சுருந்தார் தெரியுதுல்ல உங்களுக்கு அப்போ பெரியார் இருக்கும்போதே கலைஞர் என்ன பண்ணார் அண்ணாவுக்கு பிறகு பொதுச் செயலாளராக நெடுஞ்சொலி இருந்தார் அவருக்கு தான் எல்லா அதிகாரமும் இருந்துச்சு அதனால் தலைவர் போஸ்ட் ஒன்று உருவாக்கி பொதுச் செயலாளருடைய அதிகாரங்களை அப்புறம் தலைவர் பதவிக்கு மாற்றிக்கிட்டார் பெரியார் இருக்கும்போது பெரியார் இருந்தப்போ தான் அண்ணா திமுக தோன்றிச்சு அண்ணா திமுக எம்ஜிஆர் அவர்களும் பெரியாருக்காக தலைவர் பதவியை காலியாக வச்சுருந்தார் பொதுச் செயலாளராக அவர் இருந்தார் அம்மா இருந்தப்பையும் தலைவர் பதவியை ஃபில்லப் பண்ணலை ஆனால் அப்போ பெரியார் அவர்கள் காலமாகிட்டார் இப்போ பெரியார் அவர்கள் இல்லை அந்த பதவியை காலியாக வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பெரியார் இருக்கும்போது அந்த பதவியை கலைஞர் வந்தார்ல அப்போ நீங்கள் இப்போ ஒரு தலைவர் பதவி உருவாக்குங்க பெரியார் இறந்துட்டார் ஈஸ் நோ மோர் அவருக்காக ஒரு பதவியை காலியாக வைக்கிறதில்ல அவர் வரப்போகிறதில்ல ஃபில்லப் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் அது அர்த்தம் இல்லாத விஷயம் அதனால் நாங்கள் அந்த போ அந்த பதவியில் நான் எடப்பாடி இபிஎஸ் அவர்களை தேர்வு செய்து அந்த பதவி ஈக்குவல் அண்ட் டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டு ஜென்ரல் செக்ரட்டரி சொல்லக்கூடாது பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு இணையாக அதை கொண்டு வரணும்னு சொல்லாமல் அப்படி சொல்லி தான் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மாட்டிக்கிட்டாங்க தேர்தல் வைக்க வேண்டிய அவசியம் வந்துச்சு அப்படி சொல்லாமல் திசிஸ் செப்பரேட் போஸ்ட் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு சில அதிகாரங்களை கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொதுச் செயலாளர் செயல் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அந்த அதிகாரங்களெல்லாம் தலைவர் பதவிக்கு மாற்றிக்கலாம் யார் ஒன்று கொஷி கர் கலைஞர் யார் கேட்டாங்க கேட்க முடியல இல்லை அதேமாதிரி இங்கேயும் ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க இதுதான் என்னுடைய ஆலோசனை இந்த பொது இந்த இபிஎஸ் குரூப்புக்கு அதுதான் சரியாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அவங்க வெளியேற்றுவாங்கங்கிற நான் நம்புகிறேன் பொதுச் செயலாளர் பத இது அடுத்து ட்ரெஸரர் என்ன சொல்லுவீங்க பொருளாளர் பதவியிலிருந்து நிச்சயமாக அவங்க ஓபிஎஸ்ஸை வெளியேற்றுவாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து திமுக பக்கம் வரலாம் அதாவது பேரறிவாளன் அவர்கள் வந்து விடுதலை செய்யப்பட்டார் மீண்டும் வந்து இன்னும் ஆனால் அந்த மீதி இருக்கக்கூடிய ஆறு பேர் மொத்த ஏழு பேரில் மீதி ஆறு பேர் இன்னும் விடுதலை செய்யப்படலை நேற்று வந்து நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அந்த ஆறு பேருடைய விடுதலையை வலியுறுத்தி ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று நடத்துகிறாங்க அதில் வந்து அந்த கட்சி சார்ந்தவங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க அவங்க ஜென்ரலாக வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து நிற்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேரறிவாளன் அவர்களை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டாக பார்த்து விடுதலை செஞ்சிருச்சு மீதி ஆறு பேரையும் இந்த அரசாங்கம் நினச்சா விடுதலை செய்யலாம் ஆனால் இந்த அரசாங்கம் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தில் பாஜகவுக்கு வந்து பயப்படுது மேலிடம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு குற்றவாளிகள் வெளிவர்றத பாஜக விரும்பல பாஜகவுடைய கோவத்துக்கு நாமே உள்ளாக்கப்படணும் அவங்களுடைய அந்த ஒரு கோவத்துக்கு நாம் ஆளாகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு திமுக வந்து இதை வந்து காலம் தாழ்த்திட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் சீமான் அப்படின்னு சீமான் மற்றும் அந்த கட்சியை சார்ந்தவங்க வந்து குற்றம் சாட்டி வைக்கிறாங்க நீங்கள் இது எப்படி பார்க்குறீங்க பேரறிவாளன் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டுட்டார் அப்படிங்கும் பொழுதே அவருடைய விடுதலையை காட்டி இவங்க ஏழு பேரையும் விடுதலை செய்கிறதுக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறதாக அட்வொகேட் சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு அரசாங்கம் அப்படிங்கும் பொழுது அது அதுக்கான வேலையை வந்து முன்னெடுக்கும் பொழுது அது ஒரு பவர் சென்டராக இருக்கும்போது அவங்க ஆறு பேரும் விடுதலை ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குல்ல ஏன் திமுக அரசு அதில் முனைப்பு காட்ட மாட்டேங்குது இல்லை முனைப்புலாம் காட்டுறாங்க தம்பி அப்படின்னாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் உங்களுடைய வியூ பாஜகவுக்கு பயந்து திமுக தயங்கள் இந்த விஷயத்தில் காங்கிரஸுக்கு பயப்படுது தன் கூட்டணி இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் பேரறிவாளன் விடுதலையான போது அதை வரவேற்று அவர் ஆற தழுவுனது ஏன் முதல்வர் தழுவுனார் இல்லையா அதே அவங்க பெரிய அளவுக்கு சார் அது ஒரு மனக்கசப்பாக இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் காங்கிரஸ் நினைக்கிற சீட்டை வாங்குகிற இடத்துல திமுக இன்றைக்கி இல்லை திமுக நினச்சி கொடுக்குற சீட்டை வாங்குகிற இடத்துல தானே காங்கிரஸ் இருக்காங்க அப்புறம் ஏன் காங்கிரஸுக்கு பயப்படணும் யூ ஆர் ராங் தரோலி ராங் அந்த கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு தான் கொஞ்சம் அதிக வாக்கெடுப்பு இருக்குது வாக்கு இருக்குது வாக்கு வங்கி இருக்குது மற்ற கட்சிகளை அவங்க குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களில் அவங்க இருக்கக்கூடிய ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ஒவ்வொரு தொகுதியில் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அவங்கள ஜெயிக்க வச்சுருக்குது தென் மாவட்டங்களில் பல தொகுதிகளில் அதிமுக ரெண்டாயிரத்துக்கும் குறைவான வாக்குகள் வித்தியாசத்தை தான் தோத்துருக்குது ஸோ அந்த காங்கிரஸ் அங்கே அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சுருக்கு திமுக அணிக்கு மற்ற கட்சிகள்லாம் சில பாக்கெட்ஸில் தான் இருக்கிறாங்க காங்கிரஸ் தென் மாவட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட ஏன் வட மாவட்டங்களில் கூட இருக்கிறாங்க தே தே ஆர் ப்ரெசன்ட் ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் அவங்களுக்கு ஒரு ஐயாயிரம
அகில இந்திய தலைமை அவங்கள கூப்பிட்டு பேசாமல் இருந்துக்கோங்க சொல்லிடுச்சு லைட்டாக சொல்லிவிட்டு விட்டுருங்க பெரிய அளவுக்கு அதில் போகாதீங்க சொல்லிடுச்சு இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னா தமிழ்நாடு அரசு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்றை பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்குது ஜெயலலிதாமா அந்த ஏழு பேர் விடுதலையை அவங்க டெக்ளேர் பண்ணாங்க த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே மத்திய அரசு அதுக்கு பதில் சொல்லணும் இன்டிமேஷன் கொடுக்கணும் மத்திய அரசுக்கு இன்டிமேஷன் கொடுத்து பதில் சொல்லணுங்கிறப்ப அந்த பதில் வருவதற்கு முன்பாக காங்கிரஸ் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு போய் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இதுக்கு ஸ்டே வாங்கிட்டாங்க ஜெயலலிதா அம்மா போட்ட ஆர்டருக்கு ஸ்டே வாங்கிட்டு அப்பயே ரிலீஸ் ஆகிருப்பாங்க ஸோ நீதிமன்றம் அதில் அவங்கள தடா கைதிகளுங்கிறதுனால அவங்கள வந்து அப்படி மாநில அரசு தீர்மானிக்க முடியாது மத்திய அரசுடைய ஒப்புதல் அது தேவைப்படுது தடா சட்டம்ங்கிறது மத்திய அரசுடைய சட்டம் சொல்லி அதில் வந்து விளக்கு கொடுக்க மறுத்துட்டாங்க பேரழிவாளன் விஷயத்தில் என்ன இது மெரிட் ஆஃப் த கேஸே கிடையாது அது அவருடைய அவருக்கு அவருக்கு இருக்கக்கூடிய மெரிட் ஆஃப் த கேஸுக்குள்ளே போகலை ஒரு விஷயம் அவருக்கு சாதகமாக இருந்துச்சு அவரை விசாரித்த புலன் விசாரணை செய்த அந்த அதிகாரி அவர் என்ன சொல் சந்திரசேகரனில் அவர் என்ன சொல்லிட்டார்னு ரிட்டையர் ஆனவர் அவர் என்ன சொல்லிட்டார் அவருடைய வாக்குமூலத்தை நான் தவறாக பதிவு செய்தேன்னு சொல்லிட்டார் அது வந்து அவருக்கு சாதகமாக இருந்துச்சு உச்சநீதிமன்றத்துக்கு போகும்போது அதனால் அந்த ஒரு அஃபெக்டட் பார்ட்டி விக்டிம்ங்கிற முறையில் அவரை அவருடைய கேஸை உடனே எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்துக்கிட்டு அதில் அவர் ஃபர்தராக பர்ஸ்யூ பண்ணிகிட்டே இருந்தார் எல்லாத்துலேயும் அந்த உச்சநீதிமன்றத்தில் அவங்க என்ன சொன்ன காரணம் என்ன நீங்கள் வந்து இவ்வளோ வருஷம் ஆகிப்போச்சு இருபத்தொம்பது முப்பது வருஷம் ஆகிப்போச்சு நீங்கள் அதில் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் அதை வந்து நீங்கள் எந்த முடிவும் எடுக்காமல் விசாரணை அப்படியே வச்சு வச்சுருக்கீங்க அவரை அவர் அந்த மாதிரி ஒரு நீண்ட நாள் ஆகும்போது இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு ஆகும்போதே அதை பற்றி ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கணும் மத்திய அரசு ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கணும் பண்ணலை மாநில அரசு பல முறை கேட்டு கூட நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணலை அதிமுக அரசும் கட்டிச்சு திமுக அரசும் ரிவ்யூ பண்ண சொன்னால் கேட்கலை அதை வந்து ஒரு ப்ரெ ப்ரெசிடென்ஷியல் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து ஒரு ரிவ்யூ நடத்திருக்கணும் நீங்கள் நடத்தலை அதனால் இது இவரை வந்து இவ்வளோ காலம் உள்ள வைக்கிறதுக்கு தார்மீக உரிமை இல்லைன்னு சொல்லி தான் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதானே பண்ணாங்க அந்த காரணத்தை தான் சொன்னாங்க அது இவங்களுக்கும் பொருந்தும் இவங்களும் அந்த உச்ச உச்சநீதிமன்றத்துக்கு போகலாம் ஆனால் என்ன இருக்குன்னா பெரிய பிரச்சனை இதில் ஒன் ஃபார்ட்டி டூங்கிற அவங்களுடைய ஸ்பெஷல் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் யூனோ இட்லையா அதை அவர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இந்த சிறப்பு அதிகாரம் ஒன் ஃபார்ட்டி டூவை அடிக்கடி யூஸ் பண்ண முடியாது ரேண்டமாக தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் அதான் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது அது ஒரு சிறப்பு அதிகாரம் அது வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பெஞ்சுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்சுக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பெஞ்சு அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இப்போ திரும்ப ஆறு பேர் போனாங்கன்னா திரும்ப அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்த முடியுமாங்கிறது இட் இஸ் அண்டர் கொஸ்டின் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அவங்க தயங்குவாங்க பண்ணால் யாரும் கேட்க முடியாது வச்சுக்கோங்க இருந்தாலும் அவங்க தயங்குவாங்க அதனால் அதில் ஒரு சிக்கல் இருக்குது மாநில அரசு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒனில் திரும்பவும் அவங்கள விடுதலை பண்ணலாம் துணிச்சலாக பண்ணலாம் ஜெயலலிதாமா பண்ண மாதிரி இப்போ இந்த அரசு பண்ணலாம் இந்த அரசு ஏன் தயங்குதுன்னா ரெண்டு விஷயத்துக்காகவும் தயங்குது ரெண்டு பேருக்காகவும் தயங்குது மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் பயப்படுத்துது காங்கிரஸுக்கும் பயப்படுது ஒரு கூட்டணி முறிஞ்சிருமோன்னு பயப்படுது அப்படி போகும்போது கூட்டணி முறியிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அவங்க அதில் ஒரு சிக்கல் வந்துடக்கூடாதுன்னு பயப்படுறாங்க அவ்வளோதான் எம்பி ஆர் ராசா அவர்கள் நேற்று ஒரு மாநாட்டில் வந்து எங்களுக்கு சுயாட்சி உரிமை மாநில சுயாட்சி கொடுங்க நாங்களும் பல வருஷமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் எனக்கு மாநில சுயாட்சி கொடுங்க இல்லைனா எங்களை வந்து தனித்தமிழ்நாடு கேட்க வச்சுடாதீங்க பெரியார் மாதிரி பெரியார் தனித்தமிழ்நாடு கோரிக்கை தான் கடைசியாக வச்சார் அந்த கோரிக்கையை வந்து எங்களை வைக்க வச்சுடாதீங்க அப்படின்னு இருக்காங்க இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை திராவிட நாடு கோரிக்கையை தான் பெரியார் வச்சுட்டு இருந்தார் எனக்கு தெரிஞ்சு திராவிட நாடு கோரிக்கையை வந்து கேட்குறது வந்து சீன யுத்தத்தின் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆனால் ஐம்பத்தாறுக்கு அப்புறம் பெரியார் தமிழ்நாடு தமிழருக்கு என்ன தான் பேசினார் இருக்கலாம் அது விசாரி அது இரலவெண்ட் இப்போ இப்போ என்னாச்சுன்னா அறுபத்தி ரெண்டில் திரும்ப ஒரு சட்டம் வந்துச்சு பாதுகாப்பு சட்டம் வந்து தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் வந்து த பிரிவினைவாதம் வந்து தடை செய்யப்படுதுன்னு வந்த உடனே அதுக்கு ரிகரஸ் பனிஷ்மெண்ட் தரப்படும் சொன்ன உடனே அது அண்ணா அவர்கள் என்னை இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம தனி இது திராவிட நாடு என்ற கோரிக்கையை கைவிடுகிறோம் என்ன இன்னொன்று அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே என்ன வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா சம்பத்தும் கண்ணதாசன் அவர்களும் ர
அதில் கேரள மலையாளம் கன்னடம் தெலுங்கு இந்த நாலு மாநிலங்களை சார்ந்த ஒன்றுபட்ட மத் மதராஸ் ராஜதானி இருந்துச்சு இல்லையா ஒரே மாநிலமாக இருந்துச்சு இல்லையா அப்போ அது வந்து அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருந்துச்சு நீதி கட்சியாக இருக்கும்போது இந்த எழு நான்கு மாநிலத்தை சேர்ந்த தலைவர்களும் நீதி கட்சியில் இருந்தாங்க ஆனால் பெரியார் திராவிடக் கழகம் ஆரம்பிக்கும் போது நீதி கட்சியை விட்டு திராவிடக் கழகத்தை தனியாக ஆரம்பிக்கும் போது இந்த நான்கு மாநிலத்தை சேர்ந்த அந்த தமிழ்நாடை தவிர மற்ற மாநில தலைவர்கள் அதில் வரமாட்டேன் ஸோ இந்த மொத்த ரேஸும் அதுக்காக ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கும்போது இல்லாத போது தமிழ்நாடு மட்டும் எப்படி தனியாக திராவிட நாடுக்காக போராட முடியும் திராவிட நாடு அப்போ தான் அவங்க சொன்னாங்க தமிழ் தேசியம்தான் நமக்கு இப்போ கேட்க வேண்டிய விஷயம் அதுக்காக தான் அவங்க வெளியே போனாங்க அண்ணாவும் என்ன சொன்னாருன்னா திராவிட நாடு கோரிக்கை கைவிடும் போது இந்த பாதுகாப்பு தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்துக்காக மட்டுமே பயந்து நம்ம செய்யலை திராவிட நாடு என்ற கோரிக்கையை நம்ம அடைவதற்கான சாத்தியம் மிக மிக குறைவு மற்ற மூணு மாநிலத்தை சேர்ந்த மக்கள் நம்மளோட வராத போது அதை எப்படி நம்ம அழுத்தம் கொடுத்து ச கொண்டு வர முடியும் அது அப்படின்னு சொன்னார் இரலவன் சொல்லலை நான் சொல்கிறேன் இரலவன்ட்டு ஸோ அதனால் அது விட்டாங்க கைவிட்டாங்க இப்போ தமிழ் தேசியம் வந்துடுச்சு அது அண்ணா என்ன சொன்னார் திராவிட நாடை கைவிடும் போது அவர் என்ன சொன்னார்னா மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சின்னு சொன்னார் அதாவது மாநில சுயாட்சி முன் வச்சார் அதுதான் முக்கியமாக அவர் முன் வச்சார் இதே அண்ணா வந்து நாடாளுமன்றத்தில் முதல் ராஜ்யசபா உறுப்பினராக போய் முதல் பேச்சு கன்னி பேச்சில் என்ன சொன்னார் அயாமே திராவிடன்னு சொன்ன ஆரம்பித்தார் அப்படிதான் ஆரம்பித்தார் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி பல விஷயங்கள் மாறி போச்சு அண்ணாவே அதை கைவிட வேண்டிய நிலைமை உண்டாச்சு அது போயிடுச்சு இப்போ தமிழ்நாடு பிரிவினை கேட்போம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லி யார் ஆசா பேசியிருக்காரு அது வந்து சாத்தியமான விஷயமானு பார்க்கணும் அது சரியா இந்தியாவினுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் அது பெர்மிட்டட் பண்ணலை யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் தான் ஸ்டே தனித்தனி மாநிலங்கள் இருந்தால் கூட அதை அதை சேர்ந்தது தான் இந்தியா இந்தியா தான் புதுமையான விஷயம் அதுக்குள்ளே தான் மாநிலங்கள் வருது மாநில உரிமைகளுக்காக எப்பயுமே சுயாட்சிக்காக ஏராளமான கமிட்டிகள் உருவாக்குனாங்க திமுக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் ராஜ்ய மன்னார் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க காங்கிரஸ் அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் எமர்ஜென்சிக்கு பின்னாடி எழுபத்தி ஏழில் அந்த இது சர்க்காரியா கமிஷன் ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஏஆர்சி கமிஷன் ஒன்று இப்போ ரிப்போர்ட் வந்துச்சு மத்திய மாநில உறவுகளில் எது சரியாக இருக்கும் யாராருக்கு எவ்வளோ பவர்ஸ் தரணும் அப்படிங்கிற பற்றி அந்த ஆய்வு செய்து அந்த கமிட்டிகள் அறிக்கை கொடுத்தாங்க அதுக்கடுத்து பூஞ்ச் கமிட்டின்னு ஒன்று கடைசியாக ஒரு கமிட்டி வந்துச்சு இவங்கள்லாம் பல்வேறு அறிக்கைகளை கொடுத்துருக்குறாங்க கவர்னருடைய அதிகாரம் என்ன இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை அவங்க டீல் பண்ணிக்க அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே போக வேணாம் என்ட்டு இருக்குது அதுக்குள்ளே போக வேணாம் தனி சப்ஜெக்ட்டு ஆனால் இந்த கமிட்டிகள்லாம் கிட்டத்தட்ட சில விஷயங்கள் ஒருங்கிணைந்தாங்க கவர்னருடைய அதிகாரத்தை குறைக்கணும்னு சொன்னாங்க அவருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்று ஜன கவர்னருக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் தனிப்பட்ட அதிகாரங்கள் அதில் வந்து மாநில அரசு நிறைவேற்றக்கூடிய அந்த சட்டங்களை அவங்க எப்படி அப்ரூவ் பண்ணணுங்கிற விஷயம் அதில் அவங்க ஒப்புதல் தரணும் இல்லாட்டி ஒப்புதல் இல்லைன்னு சொல்லணும் இரண்டாவது முறை அங்கேருந்து திரும்பவும் சட்டம் வந்தால் அதுக்கு ஒப்புதல் தர்றது தர வேறு வழியே இல்லை இதுதான் சட்டம் ஏன்னா த கவர்னர் ஆக்ட்ஸ் அட் தி எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கேபினட் ஆனால் in certain circumstances to protect the constitution the governor has got special powers and he can uh, need not uh, always accept the recommendations of the state apdi irukudu the provider nu one varudhu class varudhu ana president ku romba powers romba enna solranga na he can act only at the aid and advice of the central ministry மத்திய அமைச்சரங்க என்ன சொல்லுதோ அதை தான் அவங்க செய்ய முடியும் அது தனிப்பட்ட அதிகாரம் இந்த மாதிரி சில எக்ஸப்ஷன்ஸ்லாம் அவர் கொடுக்கல விதிவிலக்கெல்லாம் அவர் கொடுக்கல ப்ரெஸ் பிரசிடெண்ட்டுக்கு அதிகாரம் குறைவு மத்திய அரசாங்கம் சொல்கிறத தான் அவங்க செய்ய முடியும் அவர் அதுக்கு மீறி அட்வைஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் சில க்ரைசிஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் க்ரைசிஸ் வரும்போது அவர் அது சரியான நடவடிக்கையில் ஈடுபடலாம் ஆனால் கவர்னரை பொறுத்தவரையில் மாநில அரசனுடைய மசோதாவை தள்ளுபடி பண்ணுவதற்கு அவுட் ரைட் ரிஜெக்ஷன் அதுக்கே அவருக்கு பவர்ஸ் இருக்குன்னு வந்திருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிற இந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சா எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இதில் நிதியை எப்படி பகிர்ந்து கொள்வது என்பது ஃபோர்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எல்லாம் வந்துச்சு இல்லை சிக்ஸ்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இப்போ ஆய்வு நடத்திட்டு இருக்குது ஃபோர்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து நாற்பத்தோரு சத நாற்பத்தி ரெண்டு சதம் 
மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசினுடைய வருவாயிலேருந்து பங்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிச்சு பங்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னதில் அவங்க சில கண்டிஷனாலிட்டிஸ் வச்சாங்க அஞ்சு கண்டிஷனாலிட்டிஸ் வச்சாங்க ஜனத்தொகை குரோத்து கன்சர்வேஷனு இதெல்லாம் வச்சு குறிப்பாக ஜனத்தொகை நைன்டீன் செவன்டி ஒன் இயர் சென்சஸ் அடிப்படையில் அதிக ஜனத்தொகை உள்ள மாநிலங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிக நிதி தரணும் குறைவான ஜனத்தொகை உள்ள மாநிலங்களுக்கு கொஞ்சமாக கொடுங்கன்னு சொல்லி வச்சுருந்தாங்க இந்த மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்களே அஞ்சு கண்டிஷன்ஸு அது தமிழ்நாட்டு போன்ற மாநிலங்கள் இவங்க வந்து நம்ம வந்து மக்கள் தொகையை குறைச்சோம் ஃபேமிலி பிளானிங்கை ஸ்ட்ரிக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் என் ஜனத்தொகையை குறைச்சோம் ஆனால் நம்ம முன்னேறி இருக்கிறோம் ரெண்டு விஷயத்துலேயும் நமக்கு எதிராக போச்சு அந்த ஜட்ஜ் அந்த தீர்ப்பு ரெக்கமெண்டேஷன் பரிந்துரை பதினான்காவது நிதிக்குழு கொடுத்த பரிந்துரை நமக்கு எதிராக போச்சு ஆனால் பதினைந்தாவது நிதிக்குழு வந்து அதெல்லாம் சரி பண்ணாங்க அந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை ஒரு பாராமீட்டரை வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லி சரி பண்ணாங்க ஓரளவுக்கு ஆனால் மத்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூவை காஷ்மீருக்கு ஒரு பெர்சன்ட்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பெர்சன்ட் ஒதுக்கிட்டு ஃபார்ட்டி ஒன் பெர்சன்ட் ஆக்கினாங்க இந்த ஃபார்ட்டி ஒன் பெர்சன்ட்டில் என்ன பண்ணாங்கன்னா செஸ்ஸு ச சர்சார்ஜ்னு சொல்லி வரிகளை போட்டு அவங்க ம மாநில அரசுக்கு தர வேண்டியதை தடை பண்ணிட்டாங்க அதாவது செஸ்ஸு சர்ச்சா சர்ச்சார்ஜ் வரும்போது அது வந்து எக்ஸைஸ் டியூட்டி மாதிரி மாநில அரங்க அரங் மாநில அரசுகளோட பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய தொகை இல்லை அது அது இன்டிவிசபிள் பூட்டில் வருது டிவிசபிள் பூட்டில் இல்லை அது அதனால் அது மொத்த பணத்தையும் மத்திய அரசாங்கமே எடுத்துக்கிறது செஸ்ஸு சர்ச்சார்ஜு இந்த ரெண்டையும் வந்து மாநில அரசுகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்காமல் மத்திய அரசு எடுத்துக்கிறது அது பாஜக அரசு செஞ்ச விஷயம் இது வந்து மாநில நிதி மீது கை வைக்கிறது ஷேர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் குறைக்கிறது இன்ரோடு அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி வரி வந்தப்போ அதில் பல முற்போக்கான விஷயங்கள் இருந்தால் கூட ஜிஎஸ்டி வரி வரும்போது அதனுடைய காம்பன்சேஷன் பேக்கேஜ் ஒன்று இருக்குது அதாவது உற்பத்தி மாநிலங்கள் ஐந்து மாநிலங்கள் அது தமிழ்நாடு ஒன்று அந்த ஜிஎஸ்டி வரி எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா கன்சியூமர் பேஸ்டாக இருக்குது நுகரும் இடத்துல தான் அது வ அது வர வசூலிக்கப்படுது உற்பத்தி செய்ய மாநிலங்களுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டேட்ஸுக்கு ஒன்றும் அதனால் பயன் இல்லை அதனால் அந்த காம்பன்சேஷன் பேக்கேஜ் வேணும்னு சொல்லி கேட்டாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு கொடுத்தாச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து இந்த மாதம் ஜூனோட முடியுது இந்த மாதத்தில் முடிஞ்சிருது அந்த காம்பன்சேஷனை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் சொல்லி தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்கள் இங்கே கோரிக்கை வைக்கிறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கடைசியாக நடந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்லையும் அதை அஜெண்டாக வச்சு பேசலை ஸோ மாநில நிதியையும் கொடுக்குறதுல பல கொஞ்சம் பிடிச்சி பிடிச்சி கொடுக்குறாங்க இது குறிப்பாக இந்த லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் நடக்காதனால அந்த ரெண்டு வகையான மானியம் இருக்குது அந்த செயல்பாட்டு மானியம் அடிப்படை மானியம் ரெண்டு இருக்குது அந்த ரெண்டையும் நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க அண்ணாதிமுக ரொம்ப கோர்ட்டெல்லாம் போய் உச்ச நீதிமன்ற வரைக்கும் போய் ஃபைட் பண்ணி இந்த அடிப்படை மானியத்தை மட்டும் வாங்கினாங்க செயல்பாட்டு மானியம் நமக்கு இனி தரலை பெர்ஃபார்மன்ஸு அந்த சப்சிடி இனி நமக்கு தரலை இந்த மாதிரி பல நிதிகளை நமக்கு வர வேண்டிய நிதிகளை மத்திய அரசாங்கம் பிடிச்சி வைக்குது இதையெல்லாம் வந்து டீல் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ டேக்ஸேஷன் வந்து மொத்தமாக மத்திய அரசாங்கிட்ட போயாச்சு மாநில அரசு டேக்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ரொம்ப குறைவு தான் அந்த அதனால் வந்து மாநில அரசு தன்னுடைய சொந்த வருவாய் எஸ்ஓடிஆர்னு சொல்லுவாங்க தங்களுடைய மாநில சொந்த வருவாயை பெருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அந்த ஒயிட் பேப்பர் சப்மிட் பண்ணாங்கள்ல திமுகலேருந்து வெள்ளை இருக்கியா அதில் என்ன சொன்னாங்க கடந்த மாநில அரசு சொந்த வருமானத்தை பெருக்கலேன்னாக்க பட் இவங்க வந்து ஒன்றும் பெருக்க முடியல பெருக்க முடியாதுங்கிறது தான் உண்மை ஜிஎஸ்டியில் தானே இருக்குது நமக்கு ஜிஎஸ்டியில் நமக்கு நாலாயிரம் ஐயாயிரம் கோடி வர கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு மாதமும் கூடுதலாக கிடைக்குது ஜிஎஸ்டி வ வசூல் அதிகமாகுது இல்லையா டேக்ஸ் நெட்டு வைடர் ஆகிடுச்சு ரொம்ப பேர் அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்தாச்சு முன்னாடி அவங்க எவேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டேக்ஸ் கட்டாதவங்க எல்லாரையுமே உள்ளே கொண்டு வந்தாச்சு டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியாச்சு அதனால் யாரும் அந்த பெரிய அளவுக்கு தப்பிக்க முடியல டேக்ஸை இப்போ குறைக்கவும் முடியுது இப்போ ரீசெண்டாக என்ன செய்கிறாங்க சப்சிடி அதில் குறைக்கிறது ரிலாக்ஸேஷன் தர்றது அதெல்லாம் இப்போ வருது இப்போ வரும் இப்போ உதாரணமாக மக்கள் அதிகமாக இப்போ இந்த கோதுமை அரிசிக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் வாதி ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டுருக்காங்க இதை எடுக்கணும்னு சொல்லி நீக்கணும்னு சொல்லி அது இன்னும் செய்யலை இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது நிதி ஆதாரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதில் மத்திய மாநில அரசுகளுக்குள்ள பல பிரச்சனைகள் இருக்குது இதை பற்றி இந்த நான் சொன்ன இந்த குழுக்கள்லாம் அறிக்கை கொடுத்துருக்குறாங்க ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இப்போ ராசா பேசுகிறார்ல இவ்வளோ
என்ன பதினேழு வருஷம் நீங்கள் ஆட்சியில் இருந்தீங்க திமுக ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை பதினேழு வருஷம் ஆட்சியில் இருந்தீங்க வாஜ்பாயினுடைய ஆறு வருட ஆட்சி உங்கள் தேவையில் தான் இருந்துச்சு அதிமுக ஆதரவை வாபஸ் வாங்கின உடனே நீங்கள் போய் எங்கே ஒரு வருஷம் தாக்கு தாக்கி பிடிச்சிங்க தாங்கி பிடிச்சிங்க அதுக்கடுத்த தேர்தலில் அவங்களோட கூட்டணி அமைச்சு அஞ்சு வருஷம் ஆட்சியில் இருந்தீங்க உங்கள் தேவையில் தான் வாஜ்பாய் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தார் நீங்கள் வித்ரா பண்ணியிருந்தால் அவர் அவுட்டு அவர் ஆட்சி அவுட்டு அடுத்து யூபிஏ பத்து வருஷம் நீங்கள் தான் இருந்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு உங்கள் ஆதரவும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடைய ஆதரவில் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் யூபிஏ அரசு நின்றுட்டு இருந்துச்சு காங்கிரஸ் அரசு தலைமையிலான அரசு அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் விளங்கிட்டாங்க உங்கள் தேவையில் தான் அந்த யூபிஏ ஆட்சி நடந்துட்டு இருந்துச்சு இந்த அதில் ரெண்டு வருஷம் விட்டுருங்க இந்த பதினாறு வருஷத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க ஒரு வருஷத்தை விட்டுருங்க பிபி சிங்கோடு இருந்தாங்க அப்போ பல விஷயங்கள் செஞ்சாங்க நான் வரவேற்கிறேன் அதுக்குள்ளே நம்ம போக முடியாது ஆனால் நீங்கள் இந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் என்ன பண்ணீங்க உங்களுக்கு அதிகாரம் இருந்துச்சுல உங்கள் ராஜமன்னார் கமிட்டி அறிக்கையாக அதை அமல்படுத்த சொல்லி நீங்கள் வற்புறுத்தி இருக்கலாம்ல அதில் திருத்தங்களை கொண்டு வந்திருக்கலாம்ல செக்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் செக்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் ஒன்று இருக்கு பாருங்கள் ஜனாதிபதிக்கு கவர்னருக்கு இருக்கிற அதிகாரம் காலம் தாழ்த்தக்கூடிய எவ்வளோ அதுக்கு டைம் லிமிட்டே கிடையாது அவங்க ஒரு பிரச்சனையே ஒன்று அலோ அலோ பண்ண நான் ஏற்றுக்கிறேன் இல்லாட்டி ஏற்றுக்கிறல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கால அவகாசமே கிடையாது இந்த ஏழு பேர் விடுதலை எத்தனை ரெண்டு மூணு வருஷமாக கவர்னர் வச்சுட்டுருக்கிறார் இப்போ கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஓரு சட்ட திருத்தங்களை அவர் வச்சுட்டுருக்கிறார் மாநில அரசு சட்ட திருத்தங்களை அமுல்படுத்த விடாமல் செஞ்சுட்டுருக்கார் அப்போ ஒரு அரசு எப்படி இங்கே செயல்படும் மாநில அரசு இதையெல்லாம் நீங்கள் அன்னைக்கு யோசிச்சுருக்கணும் நீங்கள் இருந்தீங்கள்ல யூபி ஆட்சியில் இருந்தீங்களே பத்து வருஷம் அப்போ என்ன சம்பாதிக்கலாம் தான் நினச்சிங்க நீங்கள் வளம் கொழித்த அந்த இலாக்காக்களை வாங்கிறதுல தான் நீங்கள் குறியாக இருந்தீங்க மகத்தான ஊழல் டூ ஜி ஊழலை பண்ணீங்க அதில் தான் கவனம் செலுத்தினீங்க ஏர்செல் மேக்சிஸு அண்ணா அதை விற்பனையில் தான் கவனம் செலுத்தினீங்க நீங்கள் எங்கே மாநில உரிமைகளை பற்றி பேசுனீங்க அன்றைக்கி அன்றைக்கி நீங்கள் பல விஷயங்களை செஞ்சுருக்கலாங்க கச்சத்தீவு நம்ம மாநிலத்துக்கு சொந்தமானது ஆவணங்கள் இருக்குது ராமநாதபுரம் ராஜாக்காவுக்கு சொந்தமானது ஆவணங்கள் இருக்குது அந்த ஆவணங்களையெல்லாம் மீறி எமர்ஜென்சி பீரியடில் இல்லை எமர்ஜென்சி முடிஞ்ச உடனே நான் சொல்கிறேன் கச்சத்தீவை இலங்கை கொடுத்தப்ப அதுக்கு எதிராக நீங்கள் வாஜ்பாய் என்ன சொன்னார் அப்போ சிஎம்ஆர் இருந்தவர் யார் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கிட்ட சொன்னார் நீங்கள் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுங்கள் பெருவாரித்தீவை மேற்குவங்கத்துக்கு சொந்தமான தீவை பங்களாதேஷு கொடுத்தப்ப அன்றைக்கி இருந்த பி சி ராய் முதல்வர் வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணி அதை மீட்டெடுத்தார் மா அது அப்போ உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன முக்கியமான தீர்ப்பில் சொன்ன முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மாநிலத்துக்கு சொந்தமான உரிமை உள்ள ஒரு பகுதியை நீங்கள் வேற்று நாட்டுக்கு தரணுமுன்னா அந்த மாநில அரசுடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னாங்க அப்போ நீங்கள் கச்சத்தீவை கொடுத்ததுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் கொடுத்துருக்கீங்களா கேஸ் ஃபைல் பண்ண சொன்னார் வாஜ்பாய் எமர்ஜென்சிக்கு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஏழு பேர் இல்லை பண்ண மாட்டேன்ட்டார் கலைஞர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பண்ண மாட்டேன்ட்டார் அப்போ நீங்கள் மாநில உரிமைக்காக நிற்கிறீங்களா காவிரி நடு நதிநீர் ஆணையம் தீர்ப்பு கொடுத்துச்சு இறுதி தீர்ப்பு கொடுத்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அது வந்து அரசிதழில் வெளியிட்டாதான் கெசட் பண்ணாதான் அதுக்கு வந்து சட்ட அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அதை யாரும் மீற முடியாது அதனுடைய பரிந்துரைகளை ஆனால் கெசட் பண்ணணும் கெசட் பண்ண மத்திய அரசில் திமுக பங்கு பெற்ற யூபிஏ அரசு காங்கிரஸ் தலைமையிலான அரசு முடிவே பண்ணவே இல்லை அவங்க மறுத்துட்டாங்க ஜெயலலிதா அம்மா போன்றவர் பல பேர் மன்னார்குடிய ஃபார்மர்ஸ் அசோசியேஷன் கேஸ் ஃபைல் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போய் சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீங்கள் அதை ஃபா கெசட் பண்ணணும்னு சொன்ன பிறகு அப்போ கூட ஒரு மாதம் கழித்து தான் பண்ணாங்க அதுக்குள்ளே கண்டம்ட் கோர்ட்டு போட்டாங்க அம்மா ஜெயலலிதா அம்மா அதுக்கு பின்னாடி தான் அவங்க அதை கெசட் பண்ணாங்க ஏழு வருஷம் கழித்து என்ன இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பீட்டர் ஆல்ஃபோன் சென்ட்ரு இல்லை அந்த இடத்துல தான் ஒரு கேள்வி அந்த இடத்துல வந்து இறுதி தீர்ப்பு வரலை காவேரியில் கெசட்டில் எடுத் எடுத்துகிட்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இறுதி தீர்ப்பு வரல மேல்மட்ட தீர்ப்பு தான் வந்தது அதனால் திரு கலைஞர் என்ன பண்ணார் மே மேல்மட்ட தீர்ப்பை வந்து கெசட்டில் போட்டு ஒவ்வொரு பிரயோஜனமும் இல்லை இறுதி தீர்ப்பு போட்டு இறுதி தீர்ப்பை கெசட்டில் போட்டால் தான் வந்து சரியானதாக இருக்கும்னு சொன்னார் பொய் சொத்த சுத்த சால்சாப் தங்களுடைய செயலின்மைக்கு சொல்கிற சால்சாப் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்தது இறுதி தீர்ப்பு ரெண்
அது இது இறுதி தீர்ப்பு இல்லைன்னா ஏன் பண்ணீங்க இதெல்லாம் சால்வ் ஆகும் எங்க வாஜ்பாயோட கூட்டணியில் இருந்த அரசில் இருந்தப்ப ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் குஜராத் கலவரம் நடந்துச்சு இஸ்லாமியர்கள் வேட்டையாடப்பட்டாங்க எல்லாம் இந்தியா ஃபுல்லாக கொதித்து எழுந்து கண்டனம் தெரிவித்தாங்க உலக நாடுகள் புறம் கருணாநிதி மூச்சே விடல அவர்கிட்ட பத்திரிகையாளர்கள் கேட்குறாங்க ஏன் அந்த கலவரத்தை நீங்கள் கண்டிக்கலைன்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன சொன்னார் தெரியுமா அவர் குஜராத் என்ன தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதான்னு கேட்டார் அப்படி தான் இதுவும் ஒரு பொய்யான குற்ற இது அப்போ அதே இதை நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் எப்படி வெளியிட்டீங்க கெசட் பண்ணிங்க கெசட் பண்ணி எப்படி பண்ணிங்க உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன பிறகு தான் நீங்கள் பண்ணிங்க நீங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தை சொன்ன பிறகு கூட நீங்கள் பண்ணலை கண்டம் கோர்ட் மூவ் பண்ண பிறகு தான் நீங்கள் பண்ணிங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அதுக்கெல்லாம் துணை போனவங்க தானேங்க இவங்க இன்றைக்கி மாநில இஷ்யூ ஆச்சு இல்லாட்டி தனியாச்சுன்னு கேட்டுட்டுருக்குறாங்க சரி நான் சொல்கிறேன் இந்தியாவில் அதாவது தேசிய மார்க்சிஸ்டத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தேசிய இனங்களின் சுய நிர்ணய உரிமையும் பங்க தேசிய இனங்கள் எப்படி உருவாகிறாங்கன்னா ஒரு மொழி பேசக்கூடியவங்க தான் தேசிய மொழி ஒரு ஒரு மொழி பேசக்கூடியவங்க காண்டிக்யூஸ் ஏரியாவில் தொடர்ச்சியான நிலப்பரப்பில் இருக்கக்கூடியவங்க ஒரே மாதிரி கல்ச்சரல் ஐடென்டிட்டி உள்ளவங்க தான் வந்து தேசிய ஒரு தேசிய இனம் இந்த மூணு கூறுகள் இருந்தால் தான் மார்க்சிசம் தேசிய இனம் சொல்லுது ஸ்டாலின் சொல்கிறாரு அதை நேஷனாலிட்டி கொஸ்டின்ங்கிற புஸ்தகத்தை அதை சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் தேசிய இனம் சொல்கிறீங்க கரெக்ட் ஒத்துக்கிறோம் நாங்கள் தமிழ்நாடு ஒரு தேசிய இனம் கர்நாடகா ஒரு தேசிய இனம் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் தேசிய இனங்களின் சுய நிர்ணய உரிமை அதை பற்றி கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்ப ஒரு கூட்டம் அந்த அசம்பிளின்னு சொல்கிறது அதுதான் அங்கே விவாதம் நடந்துச்சு அப்போ தமிழ் இந்தியாவில் வந்து எப்போ தேசிய இனங்களின் சுய நிர்ணய உரிமை வருது மார்க்ஸு எங்கல்ஸு லெனினு ஸ்டாலின்லாம் சொல்கிறது மாவோ கூட சொன்ன விஷயம் என்னென்னா ஒரு தேசிய இனம் இன்னொரு தேசிய இனத்தினால் ஒடுக்கப்படும் போது ஒரு தேசிய இனம் பெருவாரியான மெஜாரிட்டி தேசிய இனத்தினால் ஒடுக்கப்படும் போது அவள் உரிமைகளெல்லாம் பறிக்கப்படும் போது அப்போ தான் அவங்க தனித்து போகக்கூடிய உரிமை அதான் தேசிய இனங்களின் சுய நிர்ணய உரிமை அப்போ தான் அவங்களுக்கு தரப்படுது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மேனிஃபெஸ்டோல கட்சியினுடைய திட்டத்தில் அவங்க தேசிய இனங்களுக்கு சுய நிர்ணய உரிமை தரப்பட வேண்டும் இந்தியாவில் சொல்லி போட்டிருந்தாங்க ஆனால் பெரிய ஆய்வுக்கு பின்னாடி அவங்க ஒன்பதாவது மாநாட்டில் அகில இந்திய மாநாட்டில் மதுரையில் நடந்த மாநாட்டில் அதை திருத்தினாங்க இந்தியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட தேசிய இனம் ஒடுக்கக்கூடிய இனமாக மெஜாரிட்டி இனமாக எங்கேயுமே இல்லை எங்கே இருக்காங்க இப்போ பேரலாக ஸ்ரீலங்கா எடுத்து பாருங்கள் மெஜாரிட்டி தேசிய இனம் வந்து சிங்கள தேசிய இனம் அது தமிழர்களுடைய மைனாரிட்டி தேசிய இனத்தினுடைய உரிமைகளை தொடர்ந்து அவங்க பறிக்கிறாங்க அதனால தான் தமிழ்ஸ் லிவிங் இன் எ காண்டிக்யூஸ் ஏரியா திம்பு பேச்சுவார்த்தையில் என்ன உடன்படிக்கை ஏற்பட்டுச்சுன்னா இது தமிழர்கள் இந்த ஈழத்தில் வா வசிக்கக்கூடியவங்க வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் வசிக்கக்கூடிய பெரும்பாக பகுதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களை வந்து தனி தேசிய இனமாக அங்கீகரிக்கணும் அதை வந்து ஒரு தனி இரண்டு தனி மாகாணங்களாக அறிவிக்கணும்னு சொல்லி அந்த ஒப்பந்தம் வந்துச்சு அப்போ அந்த மாதிரி அவங்க மொழியை பயன்படுத்துவதற்கு தேசிய மொழியாக அவங்க மொழி இருந்து தமிழ் மொழி இருந்துச்சு அதை நீக்கினாங்க சிங்கள மொழி லாங்குவேஜ் பாலிசியை கொண்டு வந்தாங்க அதை ஏற்று போராடினாங்க போராட்டங்களை கடுமையாக அடக்கினாங்க அதே மாதிரி பள்ளிக்கூடங்களில் கல்லூரிகளில் உயர்கல்வி படிக்கிறதுல அந்த அவங்களுக்கு தனியாக ரேட்டி கிரேடிங் இருந்துச்சு தமிழர்கள் எழுபது பர்சன்ட் வாங்கினா அவங்க முப்பது பர்சன்ட் வாங்கினா உள்ளே போகலாம் இவங்க போவோம் இவங்க எழுபது பர்சன்ட் வாங்கினா தான் உள்ளே போகணும் இப்படி கிரேடிங் சிஸ்டம் எஜுகேஷன் வந்துச்சு இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் ஒடுக்கப்பட்ட போது அந்த இனம் தனி ஈழம் என்ற கோரிக்கைக்காக போராடிச்சு புரியுது அவங்களுக்கு நாங்கள் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இங்கேயும் ஈழம் வேணாம் தனி நாடு வேணாம் அங்கேயும் தனி நாடு வேணான்னு சொன்னாங்க நாங்கள் இங்கே கரெக்டு அங்கே கரெக்ட் இல்லைன்னு நாங்கள் வேணால் சண்டை போட்டிருக்கோம் அவங்களோட தனி ஈழம் என்பது நியாயமான கோரிக்கை அவங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்குது இங்கே ராசாக சொல்கிறாரு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் நீங்களும் ஒத்துக்கிட்டு தானே வர்றீங்க இப்போ சமீபத்தில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் உங்களுக்கு தெரியுமில்ல உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்துச்சு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து மாநிலங்களை கட்டுப்படுத்தாதுன்னு சொல்லி வந்துச்சா தேவாம இருக்கு தெரியுதா சமீபத்தில் தீர்ப்பு அதுக்கு பின்னாடி நடந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோட்டே ஒரு மாநிலம் விரும்பலைன்னா போகலான்னு சொல்லிடுச்சு வெளியேறலாம்னு சொல்லிடுச்சு ஆனால் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அந்த எந்த எந்த மாநிலமும் சரி அந்த தீர்ப்பை முன் அங்கே முன் வைக்கலை முன் வச்சு வெளியேறலாம்ல வெளியேறலை ஏன்னா அது ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே இருக்க தான் பாதுகாப்புன
எல்லா மாநிலங்களும் எதிர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது பெருமாரியான விஷயங்களை எல்லா மாநிலங்களும் ஏற்றுக்கொள்ள நிலைமை இருக்குது ஏன்னா இங்கே வந்து எந்த தேசிய இனமும் ஒரு இன்னொரு இனத்தை இங்கே அடிமைப்படுத்துகிறங்கிற கொஸ்டின் இல்லை ஹிந்தி லாங்குவேஜ் மட்டும் பிரச்சனை வருது லாங்குவேஜில் பிரச்சனை இருக்குது நான் ஒத்துக்கிறேன் லாங்குவேஜுங்கிறதுல என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா இருபத்தி ரெண்டு தேசிய மொழிகள் நான் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அதில் தமிழ் இருக்குது ஹிந்தி இருக்குது ஆனால் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் வரும்போது ஹிந்தி மட்டும் ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் தான் சொல்கிறாங்க இப்போ இருபத்தி ரெண்டு தேசிய மொழிகளுக்கும் அந்த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஸ்டேட் லாங்குவேஜுங்கிற அந்த ஸ்டேட்டஸை கொடுக்கணும்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் தொடர்ந்து போராடுறோம் அது கரெக்டு அந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லோரும் சேர்ந்து போராட வேண்டியிருக்குது எல்லா மாநிலங்களும் தான் பாதிக்கப்படுது ஹிந்தி பேசாத நான்கு மாநிலங்கள் தான் அவங்க பாக்கி எல்லா மாநிலங்களும் ஒன்றிணைத்து போராட வேண்டிய விஷயம் இது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தேசிய இனத்தை பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது அதுலேயும் நம்ம எக்ஸம் எக்ஸம்ஷன் வாங்கிட்டே இருக்கிறோம் மொழி விஷயத்தில் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ மும்மொழி கொள்கையை புதிய கல்விக்கு தேசிய கல்வி கொள்கை சொன்னாலும் நம்ம அதை முடியாதுங்கிறோம் அதிமுகவும் திமுகவும் எல்லா மாநில கட்சிகளும் என்ன சொல்கிறாங்க ஒன்று சேர்ந்து நாங்கள் இருமொழி கொள்கை தான் முன்மொழி கொள்கை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் சொல்கிறாங்க முன்மொழி கொள்கை ரொம்ப காலமாக இருக்குது இந்தியாவில் பக்கத்து நாடுகள் பக்கத்து மாநிலங்கள் தமிழ் தமிழ்நாடு தவிர கேரளா இது ஆந்திரா தெலுங்கானா இந்த பக்கம் கர்நாடகாவிலலாம் மும்மொழி கொள்கை இருக்குது ஹிந்தி படிக்கிறாங்க அவங்க ஸ்கூலில் நம்ம மட்டும்தான் எதிர்த்து படிக்கலை அதுக்கு எக்ஸம்ஷன் வாங்கினோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அது போராட்டத்து போராடி பெற்றோம் போராடும் போது மத்திய அரசாங்கம் தலை வணங்குது இல்லையா அப்போ ஒரே தேசிய இனம் பெரிய தேசிய இனம் அடக்கக்கூடிய இனம் அங்கே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த போராடினாலும் கிடைக்காது இந்த போராட்டம் தான் அடக்கப்படும் அந்த நிலையில் வந்து தனி நாடு கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இன்னும் வரலன்னு நான் நினைக்கிறேன் ராசா வந்து ரொம்ப அவசரப்படுறாரு தனிநாடு கோரிக்கையை வைத்து போராடினால் அது வந்து தமிழர்கள் வந்து தனித்து பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஒற்றுமொற்ற இந்தியாவுக்குள்ளே நம்ம இருக்கிறது தான் லாபம்னு எல்லோரும் நீங்களே ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலாக இருந்தால் சொல்கிறீங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் தனி மாநிலம் என்ற கோரிக்கை தனி தமிழ்நாடு என்ற கோரிக்கை இல்லை அது சரியில்லை ராசா போன்றவர்கள் என்ன ஊழலில் தொலைத்தவர்கள் மத்திய ஆட்சியில் ரொம்ப காலம் பங்கு பெற்று அதில் லாபம் அடைஞ்சவங்க பெருமளவு சொத்து சேர்த்தவங்க ஊழல் பண்ணி கோடி கோடியாக சம்பாதித்தவங்களுக்கு தமிழ் தேசியம் பற்றி பேசுகிற உரிமையே கிடையாது நேற்றைக்கு ஜம்மு காஷ்மீர் ரியாசி மாவட்டத்தில் ரெண்டு லஷ்கர் இ தொய்பா தீவிரவாதிகளை பிடிச்சிருக்கிறாங்க இதில் என்ன ஒரு அதிர்ச்சி தரக்கூடிய செய்தி அப்படின்னா அவர்கள் இருவருமே முக்கியமாக வந்து ஒரு நபர் உஷேன் ஷா அப்படிங்கிற நபர் வந்து இரண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி இன்றைக்கு பிடிபடுவதற்கு சரியாக இரண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஜம்மு காஷ்மீர் பிஜேபி ஐடி விங்கில் இருந்திருக்கிறாரு அதாவது வந்து குறிப்பாக சிறுபான்மை பிரிவில் அவர் இருந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் வந்து இப்போ ராஜஸ்தானில் இருக்கின்ற உதயப்பூரில் ஒருவருடைய கழுத்தை வந்து வெட்டி கொலை செய்தாங்க ஒரு டெய்லருடைய கழுத்தை அதில் அந்த குற்றவாளிகளில் ஒருவர் வந்து பிஜேபியில் இருந்ததாக வந்து தகவல்கள்லாம் வெளியாகுது பிஜேபி வந்து தன்னுடைய சிறுபான்மை பிரிவில் இருக்கின்ற இஸ்லாமியர்களை வைத்து இது போன்ற மத கலவரங்களை உருவாக்க திட்டம் போடுதா ரொம்ப ஃப்ரீவோலஸ் கொஸ்டின் பிஜேபி எப்படி மத கலவரங்களை தோண்டும் இல்லை அது அது மேலே ஒரு அப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது உண்மை விஷயம் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு இந்த மாதிரி இஸ்லாம் இஸ்லாமிசம் சொல்லுவாங்க அது அதை அந்த கலவரங்களை அவங்க தூண்டுனா அதுக்கு எதிர்முனையாக இந்துக்கள் திரள்வார்கள் அப்போ என்ன ஆகுன்னா போலரைசேஷன் நடக்கும் ரெண்டு மதங்களுக்கு இடையே ஒரு பிரிவினை உண்டாகும் எங்கே கலவரங்கள் நடந்து மோதல் நடந்து பிரிவினை ஏற்படுதோ போலரைசேஷன் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போகிறப்ப அது பாஜகவுக்கு ஆதரவான நிலையை கொடுக்கும் அது எப்போயுமே அது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இருந்தாலும் தீவிரவாதிகளை குறிப்பாக ஐஎஸ் ஐஎஸ் ஆள்களை இவங்கெல்லாம் அப்புறம் ஐஎஸ் ஐஎஸ் தொடர்புள்ளவங்களாக தெரியுது அவங்கள ஊக்கப்படுத்துகிற அளவுக்கு பாஜக போகுமாங்கிறது எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது இன்னொன்று அதில் ஒருத்தர் வந்து இப்போ காணாமல் தலைமறைவாயிட்டார் இவங்கள ரெண்டு பேரையும் இந்த கொலை செஞ்சவங்க ரெண்டு பேரையும் உதம்புற அவங்கள உதய்பூர் அவங்கள வந்து இதில் என்கேஜ் பண்ணவர் அதில் ஒருத்தரை வந்து பாஜகவில் சிறுபான்மை பிரிவில் சேர்த்தவர் அவர் சிறுபான்மை பிரிவில் ஏற்கனவே இருக்க இஸ்லாமியர் அவர் வந்து தலைமுறை வாய்ட்டார் ஸோ அவருடைய அந்த ச செயலாக தான் அது இருக்க முடியும் பாஜக அவர்கிட்ட சொல்லி இன்ஸ்டிகேட் பண்ணி இவங்களை கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அவரையே ஒழியணும் ஸோ அது எனக்கு தெரிஞ்சு அது நம்ம என்ஐஏனுடைய இது நடந்துட்டுருக்கு விசாரணை தீவிரமாக நடந்துகிட்ருக்குது அவங்க டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அது வி ஹவ் டு வெயிட் ஃபார் இட் ஆனால் எனக்கு தென்ன தெரியுதுன்னா பாஜக வந்து இந்த மாதிரி ஐஎஸ்ஐஎஸ் தொடர்பு இருக்கக்கூடிய
பெரிய அளவுக்கு கவனம் செலுத்து இது அப்படியே வந்து எதிர்நிலையில இருந்தும் பார்க்கலாம் சார் ஆர்எஸ்எஸ்க்கு ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்கு அவங்க வந்து தொடங்கப்பட்ட ஆண்டுல இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பல்வேறு அமைப்புகள் அரசு அமைப்புகள் உட்பட பல துறைகளில் வந்து ஊடுருவி தங்களுடைய அஜெண்டாவை செயல்படுத்துறதுக்கு தொடர்ந்து முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே வராங்க அதில் பிஜேபியில் இருக்கின்ற இந்த ராஷ்ட்ரிய முஸ்லீம் மஞ்ச் அவர்களுடைய சிறுபான்மை பிரிவில் தங்களுக்கு ஏற்றார் போல் சிந்தனை கொண்ட பல முஸ்லீம்களை உருவாக்கி தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபடுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு நீண்ட நெடிய நாட்களாக இருக்குது நீங்கள் இந்த உதயப்பொருளே எடுத்துக்கோங்க இந்த கொலை நடந்து ரெண்டு நாளில் வேறு ஒருவர் பிடிபடுறாரு பார்க்குறதுக்கு முஸ்லீம் மாதிரியே இருக்கிறாரு அவரையும் வந்து பொதுமக்கள் தான் பிடிச்சி கொடுக்குறாங்க ஆனால் அவர் உண்மையான முஸ்லீமே கிடையாது இத்தனைக்கும் வந்து ஜமாத்தில் வந்து சுண்ணத் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு சோதனை பண்ணி போலீஸ்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கிறாங்க அந்த மாநில காங்கிரஸ் அரசை கலைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக இந்த கொலையை திட்டம் போட்டு செஞ்சுட்டு இந்துக்களை அதற்கு எதிராக கலவரம் பண்ண தூண்டி விட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் இருக்குது யூஆர் கரெக்ட் நான் திரும்ப அதை தான் சொல்கிறேன் ஐஎஸ்ஐஎஸோட தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்லி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கு இந்த கொலைகாரர்களுக்கு அதுல வந்து முகமது ஐஎஸ் வந்து பாஜக எந்த வகையிலையும் ஊக்குவிக்காது அது புரிய பயன்படுத்தாது எந்த வகையிலையும் பயன்படுத்தாது அதனால அவங்க அது அந்த அளவுக்கு போவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இது நடந்த பிறகு அந்த மாநில அரசு என்ன எதுக்காக அந்த மாநில அரசை ஓரம் கட்டுறாங்க கட்டம் கட்டுறாங்கன்னா அந்த அந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த விக்டிம் வந்து கொலை கொலை செய்யப்பட்டவர் ஏற்கனவே அவருக்கு மிரட்டல்கள் வந்திருந்து அந்த போஸ்டிங்கே அவர் போடலை அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஒரு மொபைலை இயக்குறதுக்கான அறிவு கூட அவருக்கு கிடையாது ஒரு சாதாரண டெய்லர் அவருடைய குழந்தைகள் தான் அதை பண்ணி ஏதோ போட்டிருக்காங்க யாரோ யாரோ இன்ஸ்டிகேட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க பட்டு அவருக்கு மிரட்டர்கள் வந்துகிட்டே இருந்திருக்குது அதை அவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸ்டேட் போலீஸ்கிட்ட ஏன் அவருக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் தரலை மாநில அரசியே மெத்தனமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டினை தான் ரைஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க இஸ்லாமோ ஃபோபியாவில் அதை வந்து அது அந்த அளவுக்கு தீவிரம் காட்டுறது இல்லை இஸ்லா இஸ்லாமுக்கு தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் காங்கிரஸ் அரசு மெத்தனம் காட்டுகிறது காங்கிரஸே இன்னும் கூட பெரிய அளவுக்கு அதை கண்டிக்கலை அந்த கொலையை கூட இப்போ நுப்பூர் சர்மா சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு தானே பிரச்சனையாக இருக்குது உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுத்துருக்குது அந்த தீர்ப்பை பற்றியும் தான் கேட்கணும் அந்த தீர்ப்பு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த தீர்ப்பு தான் இதோட கனெக்டாக இருக்குது அந்த தீர்ப்பில் என்னென்னா அந்த அம்மா செஞ்சது தவறு இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஷீ சோழ சோழலே ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட்டுன்னு உச்ச உச்ச நீதிமன்றம் சொல்கிறது சரி அவங்க செஞ்சது அவங்க தான் பொறுப்பேற்றுக்கிறணும் பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனை உண்டாக்கியிருக்கு அவங்க நாவை அடக்கி பேசியிருக்கணும் இந்த மாதிரி சொல்கிறதுலாம் சரி அடுத்து மன்னிப்பு கேட்க சொல்லி சொல்லுது உச்ச நீதிமன்றம் அவங்க ஏற்கனவே மன்னிப்பு பல முறை கேட்டாச்சு எத்தனை முறை தான் மன்னிப்பு கேட்பாங்க ஆனால் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது ஒரு தவறான முன் உதாரணமாக போயிடாதா யார் வேணும்னாலும் எந்த இது முன் உதாரணமாக இருக்காது இது எப்படி முன் உதாரணமாக இருக்கும்னா இனிமேல் யாரும் வாய் தவறி பேச மாட்டாங்க நான் வடக்கம் வந்திருக்கும் வலுவர் சொன்னார் இல்லையா யாகாவராயினும் நாக்காக்க காவாக்கள் சோகாப்பர் சொல்லி இழுக்கப்பட்டு நாகாக்க நாக்க நாக்க அடக்கு அவர் சொன்னதை கே அந்த இந்த திருக்குறள் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியாது வாய் தவறி தவறி அந்த மாதிரி இனிமேல் யாரும் பேச மாட்டாங்கள ரிஸ்க் பெரிய ரிஸ்க் இல்லை அது அதனால் அந்த அந்த அம்மா செஞ்ச மிக தவறான விஷயம் நம்ம நாடு வந்து உலக நாடுகளில் தனிமைப்படக்கூடிய அபாயம் கூட வந்துச்சு ஒரு கட்டத்தில் குறிப்பாக இஸ்லாமிய நாடுகள் நம்மளை தனிமைப்படுத்தக்கூடிய நம்மோடு இருக்கக்கூடிய வணிக உறவுகளையெல்லாம் அவங்க கட் பண்ண ஆயுள் கூட அனுப்ப மாட்டாங்கிற லெவலுக்கெல்லாம் போனாங்க இந்திய அரசாங்கம் அது கொஞ்சம் டேமேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க பெரிய அளவுக்கு அடிபணிஞ்சு போய் அவங்கள தாங்கி கெஞ்சி கூத்தாடி ஓரளவுக்கு சரி பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் அந்த அந்த அம்மாவனுடைய கருத்துக்களில் யாருடைய கருத்தும் கிடையாது அது அந்த அம்மாவனுடைய சொந்த கருத்து அப்படி அவங்கள அது சொல்லிட்டாங்க அவங்கள இப்போ மன்னிப்பு கேட்க சொல்லியிருக்கு சரி மன்னிப்பு அவங்க ரொம்ப தடவை கேட்டுட்டாங்க இப்போ வேணால் கேட்கட்டும் இன்னொரு முக்கியமான தவறு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் எது இருக்குன்னு சொன்னேன்னா மன்னிப்பு கேட்க சொன்னால் தவறு இல்லை அவங்க ஏற்கனவே கேட்டாங்க பல தடவை இன்னொரு தடவை வேணால் கேட்டு நூற்றி ஓராவது தடவை கேட்டுட்டு போகிறாங்க பொது மக்கள் முன்னிலையில் வந்து ஆனால் என்ன இருக்குன்னா அந்த அம்மா மெயினாக பெட்டிஷன் என்ன போட்டாங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தில் எனக்கு எல்லா மாநிலங்கள்லையும் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆபத்தில் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் எப்படி போக முடியும் இவங்க போகிறதுங்கிறதே பெரிய ஆபத்து இல்லையா இவங்க மேலே குறி வச்சுருக்காங்க இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் இவங்கள மேலே குறி வச்சுருக்காங்க நாட் ஓன்லி இந்தியன்ஸ் தீவிரவாதிகள் ஐஎஸ்ஐஎஸ் போன்ற அல் கொய்தா போன்ற இன்டர்நேஷ்னல் தீவிரவாதிகள் இஸ்லாமிக்
அதே வந்து ரூலில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ரூல் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்து எந்த எலெக்ஷன் வ எந்த வேணாலும் மாற்றலாம் ஏடிஎம்கேல ஆனால் ஜென்ரல் செக்ரட்டரி இதை மட்டும் மாற்றவே முடியாது அந்த தேர்தலை மட்டும் மாற்ற முடியாது இது ஏன்னா பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மாற்றணும்னு சொல்கிறீங்களா சார் இப்போ மாற்றலாம் அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்களே அதை பற்றி நீங்கள் என்ன அதான் நான் சொல்லிட்டேனே மாற்ற முடிகிற மாற்றுறது கஷ்டம் ஜென்ரல் செக்ரட்டரி போஸ்ட்டை டச் பண்ணுறத விட்டுட்டு தலைவர் பதவி ஏதாவது உருவாக்கி புதுசாக உருவாக்கி அதை ஏபிஎஸ் கொடுத்து அதுக்கு ஜென்ரல் செக்ரட்டரிக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லை அது ஒரு தனியாக நாங்கள் ஒரு பதவி உருவாக்குறோம் சொல்லி புதுசாக உருவாக்குறோம் சொல்லி உருவாக்கி கருணாநிதி அவர்கள் பண்ண மாதிரியே ஜென்ரல் செக்ரட்டரி பதவியில் காலக்கெடுவில் அதிகாரங்களெல்லாம் இங்கே மாற்றிக்கலாம் அது அதுதான் சரியான முறையாக இருக்கும் அது லீகல் ப்ராப்ளம் வராது இல்லாட்டி லீகல் ட்ரையாங்கிளில் மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் சார் இப்போ சசிகலா அவர்களும் டிடிவி தினகரனோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அவங்க புகலிடம் எங்கே அவங்க புகலிடத்தை அவங்க தான் தேடிக்கிறணும் அண்ணாதிமுகவில் அவங்களுக்கு இடம் இல்லைங்கிறது உறுதியாகிடுச்சு இப்போ ஒருவேளை இபிஎஸ் தனியாக ஓபிஎஸ் தனியாக கட்சி ஆரம்பித்து அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு கட்சி பிளவுபட போகுது கட்சி தனியாக அவர் கட்சி ஆரம்பித்து அவரும் சொல்கிறார் எனக்கு தொண்டர்கள் பலம் இருக்குது நிர்வாகிகள் என் பக்கம் இல்லைனா தொண்டர்கள் என்னோட தான் இருக்காங்கன்னு அவர் சொல்கிறாரு அந்த அம்மாவும் சொல்கிறாங்க தொண்டர்கள் பூரா என்கிட்ட தான் இருக்காங்க ஒன்றரை கோடி பேரும் என்கிட்ட தான் இருக்காங்க ஆனால் அது அவங்க போகிற இடத்துல பத்து பேர் இருபது பேர் தான் சேர்றாங்க அது எப்படி அந்த ஒன்றரை கோடி பேர் எங்கே இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியல இருந்தாலும் அவங்க தொண்டர் பலம் இருக்கனால அவங்க ரெண்டு பேரும் இணையிறதுக்கு தினகரன் அவங்களாம் இணையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பாஜக பேக்கிங் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு பாஜக வந்து இந்த நினச்சா தலைமை நினச்சா ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்க்க முடியும் வேறு யாராலும் முடியாது அதுவே கஷ்டம் அவங்க நினச்சா கூட ஆனால் அவங்க வந்து ஓபிஎஸ் அவர்கள் அவங்கள பார்க்க போனப்ப பிரதமரும் அமித்ஷாவும் பார்க்க இன்டர்வியூ கொடுக்கல இன்டர்வியூ கொடுக்கல அதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவங்க இந்த பிரிவினையை ஆதரிக்கிறாங்க அவங்க பிரிவினையை தான் நல்லது தங்களுக்கு லாபமான விஷயம் நினைக்கிறாங்க அவங்க யாரோட சேருவாங்க நான் நினைக்கிறேன்னா இது ரெண்டில் எது சின்ன ஃப்ரிஞ்சு குரூப்போ சின்ன குரூப்போ அதோடு சேருவாங்க அப்போ தான் அவங்க தங்களுடைய கண்ட்ரோலை அவங்களை கொண்டு வர முடியும் பெரிய குரூப்போட பார்த்தா திரும்ப வந்து சப்பார்டினேட்டாக தான் அங்கே இருக்கணும் அதை அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க ஒரு அதிமுக பிளவுபடுத்துவது மூலமாக ரெண்டாவது இடத்துக்கு தாங்கள் வரணுங்கிற அந்த எண்ணத்தை நிறைவேற்ற முடியும் அவங்க நம்புகிறாங்க சார் அதனால் இரட்டையிலை முடக்கப்படுமா இரட்டையிலை சின்னம் இதனால் அது முன்னாடி பார்க்கணும் அது வந்து எலெக்ஷன் டயத்தில் இந்த பிரிஞ்சு போகிற குரூப் வந்து இரட்டையிலை முடக்க சொல்லி சொல்லுவாங்க இரட்டையிலையை முடுக்கிற ஒரு சின்னத்தை முடக்கிற விஷயத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தான் முடிவு எடுக்க முடியும் சின்னம் கொடி கட்சி பேர் இதெல்லாம் அது அவங்க பொதுவாக இந்த மாதிரி நேரத்தில் எடுக்க மாட்டாங்க முதல்ல அதுக்கு கட்சி ரெண்டாக பிளவுபடணும் பிளவுபட்ட பிறகு தான் அவர் இவர் கோஆர்டினேட்டர் சொல்லிட்டு எங்கே போக முடியாது புரியுதா அவங்களுக்கு பொருளாளர்னு சொல்லிட்டு போக முடியாது இவர் இன்னொரு ஃபேக்ஷனுக்கு தலைவருங்கிற முறையில் போகணும் போகும்போது சில நாம்ஸ் இருக்குது அதை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி தெரியல ஒரு என்ன நாம்ஸ் பொதுவான இப்போ அகிலேஷ் யாதவ் அவங்க அப்பாவுக்கு நடந்த தகராறில் அவங்க என்ன முடிவு பண்ணாங்க சைக்கிள் சின்னத்தை அகிலேஷ் யாதவ் கொடுத்தாங்க கட்சி கொடியெல்லாம் கொடுத்தாங்க காரணம் என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த நேரத்தில் அதிக எம்எல்ஏஸ் எம்பிஎஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் அவரோடு இருந்தாங்க அப்படி அந்த காரணத்தை சொன்னாங்க அதே சமயத்தில் பண்ணி ஓபிஎஸ் தனியாக போய் அவர்கிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் தான் இருந்தாங்க அப்போ அவர் சின்னத்தை முடக்கணுங்கிறப்ப சின்னத்தை முடக்கினாங்க பதினோரு இவ இவர்கிட்ட ரொம்ப பேர் எம்எல்ஏ நூற்றி இருபது பேருக்கு மேலே இருந்தாங்க ஆனால் சின்னத்தை முடக்கினாங்களே அப்போ அதனால் எந்த நாம்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்கிறது நம்ம தெரியலை அது சொல்ல முடியாது அது அந்த நேரத்தில் தெரியும் சின்ன முடக்கப்படுமா பொதுவாக ஆஸ் இட் கோஸ் ஆன் இப்போது இருக்க நிலைமையை நீங்கள் வச்சு பார்க்கும்போது நிர்வாகிகளில் ஒரு பத்து சதமாவது ஓபிஎஸ் பக்கம் இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு சதம் தான் இருக்கிறாங்க ஒரு மூணு நாலு நாலு பேர் தான் கூட இருக்கிறாங்க அப்போ தொண்ணூத்தொம்பது சதம் இவர்கிட்ட இருக்கும்போது இவ்வளவு பெருவாரியாக பொதுக்குழு எல்லாத்துலேயும் இருக்கும்போது சின்னத்தை முடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா நான் நினைக்கல ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் என்ன முடிவு எடுக்கும் அவங்க என்ன பாராமீட்டர் வச்சுருக்காங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது திரு அமித்ஷா அவர்கள் சமீபத்தில் பேசும்போது சொல்கிறாரு ஒரு கூட்டத்தில் பிஜேபி கூட்டத்தில் அடுத்த இலக்கு நம்மளுக்கு வந்து தென்னிந்தியா தான் தென்னிந்தியாவில் இருக்க தமிழ்நாடு கேரளா அப்புறம் மேற்கு வங்கம் போன்ற மாநிலங்கள் நம்ம கைப்பற்ற வேண்டிய தேவை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கூட்டத்தில் அவர் பேசுகிறார் இந்த ஸ்பீ இந்த ஸ்பீச் எப்படி பார்க்குறீங்க மேற்கு வங்கம் தென்னிந்தியாவில் வரல அது மேற்கு இந்தியாவில் வருது ஆனால் அங்கே ஏற்கனவே அவங்க வந்துட்டாங்க செகண்ட் பிளேஸுக்கு வந்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு மம்தா அவங்க வந்
மீக்க மீதி ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் தான் இந்துக்கள் அதில் பெருவாரியானவங்க வந்து ஈழவாஸ் எஸ்சி எஸ்டிஸ் அவங்க பூரா மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக கனெக்ட் ஆகிருக்கிறாங்க அவங்க அதிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை அதனால் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறவங்க யார் நாயர் சர்வீஸ் நாயர் சொல் கம் நாயர்கள் பதினஞ்சு பர்சன்ட் இருக்காங்க அந்த வாக்குகள் மட்டும் மொத்தமாக அவங்களுக்கு வருது இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே சர்வதேச அளவில் ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனியிலெல்லாம் இந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளுக்கும் தகராறு நடந்துட்டுருக்கு அங்கே தொடர்ந்து தகராறு நடந்துட்டுருக்குது அதனுடைய எதிரொலியாக கேரளா ஒரு ப்ரொஃபஸரை வந்து கையை வெட்டினாங்க இஸ்லாமிய தீவிரவாதி கிறிஸ்தவ ப்ரொஃபஸருடைய கையை வெட்டினாங்க அதை பெருசாக்கி கிறிஸ்தவர்களை இஸ்லாமிகளிடம் பிரித்து தங்களோடு கொண்டு வந்துடலாங்க திட்டத்தில் அவங்க இறங்கி செயல்பட்டுருக்கிறாங்க அதில் இஸ் கிறிஸ்தவர்கள் பல்வேறு அமைப்புகள் அவங்களுக்கு சாதகமாகவும் இருக்கிறாங்க வந்திருக்கிறாங்க அந்த உடைப்பு ஒன்று ஏற்பட்டால் அங்கே அவங்க வந்ததுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை அவங்க இதுதான் பிளான் பண்ணுறாங்க முதல்ல ரெண்டாயிரத்துக்கு வரணும் அதுக்கு வந்து அதிமுகவை பிளவுபடுத்தணும்னு நினச்சாங்க பிளவப்பட்டுட்ருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு ஃபேக்ஷனோட சேர்ந்து இன்னொரு ஃபேக்ஷனை காலி பண்ணுறதுக்கான திட்டங்கள் செய்வாங்க அவங்க ஏற்கனவே என்ன அறிவிச்சிருக்காங்கன்னா அதுக்கு திமுக உடன்பாடு அதாவது வந்து சித்தாந்த ரீதியான போராட்டம் எங்களுக்கும் திமுகவுக்கு தான் அதில் அதிமுக இல்லை அப்படின்னா அதிமுக சித்தாந்தமே இல்லையா அதிமுகவுக்கு திமுக ஒரே சித்தாந்தம் தானே திராவிட ந திராவிட சித்தாந்தம் தானே அதில் என்ன வேறுபாடு இருக்குது ரெண்டுமே திராவிட கட்சிகள் தானே ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்துத்துவாக்கும் அந்த திராவிட மாடலுக்கும் தான் போட்டி சித்தாந்த ரீதியாக சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுறாங்க களத்தில் தாங்களும் திமுகவும் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க திமுக என்ன பண்ணுதுன்னா பாஜகவுனுடைய கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு அண்ணா திமுக பின்னுக்கு தள்ளுறதுக்காக அவங்கள திராவிட மாடலுங்கிறத கொண்டு வர்றாங்க திடீர்னு திராவிட மாடலை அண்ணா எடுக்கலை கலைஞர் எடுக்கலை இப்போ திடீர்னு இந்த ஸ்டாலின் ஏன் திராவிட மாடல் எடுக்கிறாரு திராவிட மாடல் எனக்கு தெரிஞ்சு இரலவன்ட் இன்ஃப்ராக்சர்ஸ் அது இல்லை திராவிடங்கிறதே இல்லை திராவிட மாடல் எங்கேருந்து வரும் திராவிட மாடல் என்ன பெரியார் சொன்னது முதல்ல சொன்னது சுயமரியாதை வேணும்னார் திமுக இருக்கிறவங்களும் சுயமரியாதை இருக்குதா எல்லோரும் வந்து ஒரு குடும்பத்தினுடைய ஆட்சி ஏற்றுக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறீங்க திருமாவளவன் சொன்னார் என்ன சொன்னார் அந்த காஞ்சி மடத்தில் ஜனநாயகம் இல்லை அங்கே ஒரு ஒரு தலித் ஒருத்தர் வந்து அங்கே மடாதிபதி ஆக முடியுமான்னு கேட்டார் நான் கேட்குற திருமாவளவனை காஞ்சி மடத்தை விட்டுருங்க அங்கே ஆக முடியாது அங்கே ஒரு ஜாதி பிராமணங்கள் மட்டும் தான் வர முடியும் ஆனால் இங்கே நீங்கள் திமுக தலைமைக்கு ஒரு தலித் வர முடியுமா தலித் இல்லை வேறு ஜாதி யாராவது வர முடியுமா வேறு ஜாதியை விட்டுருங்க இசை வேளாளர் ஜாதியிலேயே கருணாநிதி குடும்பத்தை தவிர வேறு யாராவது அங்கே வர முடியுமா திமுகவினுடைய கட்சியினுடைய தலைவராகவோ திமுக அரசனுடைய முதல்வராக வேறு ஏதாவது வர முடியுமா கனிமொழி கூட வர முடியாது தயாநிதி மாறன் வர முடியாது சாட்சாத் கருணாநிதியுடைய நேரடி வாரிசுகள் மட்டும்தான் வர முடியும் உதயநிதி ஸ்டாலின் இப்போ க்ரௌன் பிரின்ஸாக அவர் கொண்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க இதை வந்து யார் எதிர்க்கலை அங்கே சுயமரியாதை அங்கே எங்கே இருக்குது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இந்த சமூக நீதிங்கிறீங்க இந்தியா ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் கொண்டு வந்துட்டோம் இந்தியா ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறோம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கே கொண்டு வந்தீங்க உங்கள் குடும்பத்தில் சமூக நீதி இருக்கா ஒரு அந்த பதவிகளுக்கு உயர் பதவிகளுக்கு ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு தான் தகுதி இருக்குது மற்ற யாருக்குமே தகுதி இல்லை என்று சொல்வது அது சமூக நீதியா ஒரு பதவிக்கு ஐஏஎஸ் ஆகணும்னா இந்த நேரம் தான் வரலாம் பாக்கி யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னால் சமூக நீதியா அது எல்லாருக்கும் சமமாக தரப்படுவது தானே சமூக நீதி அதை நீங்கள் உங்கள் ஒக்கும் போதில் செட் யுவர் ஹவுஸ் இன் ஆர்டர் நான் சொல்கிறேன் திராவிட மாடலுங்கிறது அவங்க எடுத்துக்கிறது என்பது இந்துத்துவாக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்குவதற்கு சித்தாந்த ரீதியாக போராடுவதற்காக எடுத்துக்கொண்ட செயற்கையான ஒரு விஷயம் அந்த பர்பஸுக்காக எடுத்துக்கிட்டது அதில் வந்து அண்ணா திமுக பின்னுக்கு தள்ளலான்னு பிஜேபிக்கும் திமுகவுக்கும் ஒரு உடன்படிக்கை ஒப் கையெழுத்து இடப்படாத ஒரு உடன்படிக்கை இருக்குது அதுதான் அமுலாகிட்டு இருக்குது 
அப்படி அதிமுக பெண்ணுக்கு தள்ளிட முடியுமா எனக்கு தெரியல அது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லைங்கிற என்னுடைய கருத்து அரசியல் வந்து பொதுவாக எல்லாருக்கும் உடையதாக இருந்தாலும் உள்ளூர் அரசியலில் மக்கள் செலு செலுத்துகிற கவனம் வந்து உலக அரசியலில் மக்கள் செலுத்த மாட்டேங்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டா ஜி செவன் ஜி இருபது அதில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத விட அதிமுகவோட உள்கட்சியில் என்ன நடக்குது அதில் தான் மக்களோட கவனம் இருக்குது இது வந்து ஒரு சரியான ஒரு மனப்பாங்கா இதை மாற்றணும்னா என்ன பண்ணும் இது யாரோட தலையீடால் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப கரெக்டு இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் வந்து சர்வதேச அரசியலுடைய தாக்கத்தில் தான் இருக்குது உதாரணமாக நீங்கள் பொருளாதார ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச ஃபினான்ஸ் கேபிட்டல் சொல்லுவாங்க சர்வதேச நிதி மூலதனங்கள் அவங்க தான் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறாங்க நம்ம பொருளாதாரத்தையும் அவங்க தான் தீர்மானிக்கிறாங்க அவங்க வச்சது தான் சட்டமாக இருக்குது அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க எந்த பேப்பர் ட்ரான்சாக்ஷன் இல்லாமல் நாணயங்களை இடம் மாற்றாமல் அவங்க இந்த ஷேர் மார்க்கெட் மூலமாகவே தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறாங்க உலக முதலாளித்துவம் ஏகாதிபத்தியமாக மாறும்போது அது சர்வதேச ஒடுக்குமுறைக்கு போகுது அதான் லெனின் கண்டுபிடிச்ச ஒரு தேரி அதை வந்து நிச்சயமாக அது நமக்கு நேரடியாக தாக்கத்தை உண்டாக்குது சர்வதேச அளவில் ஏற்படக்கூடிய பெட்ரோலிய விலைகள் பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலையை நம்மளை பாதிக்குது இப்போ ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கு நடக்கிற சண்டை நம்மளை பாதிக்குது நேரடியாக எல்லாமே நம்மளை பாதிக்குது ஆனால் சர்வதேச அரசியலை சிந்திக்கிற அளவுக்கு நம்ம மக்களுக்கு இன்னும் அந்த அரசியல் நாணம் அந்த அளவுக்கு வரலை அது பல வேறு பல்வேறு விஷயங்களை வேறு லேக்கிங் இதுலேயும் நம்ம லேக்கிங் தான் அது நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப சரியான விஷயம் சர்வதேச அரசியலை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறனும் அதில் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் நம்மளை எப்படி பாதிக்குதுங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறனும் அதில் சரியான முடிவுகளை நம்ம அரசாங்கம் எடுக்குதான்னு பார்க்குறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஒரு அரசியல் உணர்வு வேணும் தூண்டுதல் வேணும் நோக்கம் வேணும் அதெல்லாம் இல்லைங்கிற நான் ஒத்துக்கிறேன் சுத்தமாக இல்லை படித்தவங்க மத்தியில் கூட இல்லை சர்வதேச அரசியலெல்லாம் ஜி செவன் நீங்கள் சொன்ன ஜி டுவெண்ட்டிலாம் ஜி டுவெண்ட்டியில் இந்தியா இருக்குது ஜி செவனில் இப்போ நம்ம சிறப்பு அழைப்பாளரை நம்ம கூப்பிட்ருக்காங்க எதுக்காக கூப்பிட்ருக்காங்கன்னா சீனாவுக்கு அந்த இணைப்பில் நம்ம வேணுங்கிறக்காக கூப்பிட்ருக்காங்க அவங்க பொருளாதார பிரச்சனைகளை பேசும்போது நம்மளை கூப்பிட்றது இல்லை நமக்கு எதிரான பொருளாதார கொள்கை உதாரணமாக உலக வர்த்தக அமைப்பில் நம்ம இந்திய விவசாயிகளுக்கு மானியம் தர்றது தவறுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்கள் மானியம் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் உங்களோட ட்ராடு அக்ரிமெண்ட்ஸ் அப்போலாம் கேன்சல் பண்ணுவோங்கிறாங்க எல்லா வணிக ஒப்பந்தங்களையும் நாங்கள் ரத்து செய்வோன்னு சொல்கிறாங்க மிரட்டுறாங்க நம்மளை பத்து வருஷம் மிரட்டிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம நாட்டில் ஏழை நாடு விவசாயிகளுக்கு மானியம் கொடுக்காமல் நம்மளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது சொல்கிறோம் ஆனால் மானியம் கொடுக்கூடாங்கிறான் எம்எஸ்பி தரக்கூடாதுங்கிறாங்க அதனால தான் எம்எஸ்பியை சட்டமாக்குறதுக்கு இந்த அரசாங்கம் பயப்படுது அது பயப்படுற காரணம் எம்எஸ்பியை சட்டமாக்குனா அவங்க நிச்சயமாக நம்மோட இருக்கக்கூடிய வணிக உறவுகளை ரத்து செஞ்சிருவாங்க ஏன்னா அவங்க விவசாயிகளுக்கு மானியம் தர்றதில்ல அப்போ இந்த ஃபார்ம் பில் வந்து ரிப்பீல் பண்ணாங்களா அது காரணம் வந்து இந்த சர்வதேச நாடுகள் அந்த அமைப்போட அந்த அழுத்த ஃபார்ம் பில் ரிப்பீல் பண்ணதுக்கு வேறு காரணம் அங்கே வந்து பஞ்சாபில் தீவிரவாதம் தலை தூக்கிச்சு இதை வச்சு சாக்கா வச்சு அதனால தான் அதை வித்ரா பண்ணாங்க அதை வெளியே அவங்க சொல்ல முடியல ஆனால் காரணம் அதுதான் எனக்கு தெரியுது எங்களோடு இணைந்து பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து வைக்க நன்றி நன்றிம்மா